ሰላም ጤና ስትልን አልማጅ ተመልካቾቻችን ይህ መደበኛው የአውደ ኢኮኖሚ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የአውደ ኢኮኖሚ የቀጥታ ስርጭት ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በፌስቡክ መልአክ ትችላላችሁ በፌስቡክ በዩቲዩብ እና በእንዲሁም በአገር ቤት በሳተላይት የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው የዛሬው ርሳችን ፕራይቬታይዜሽን አማካሪ ቦርድ እና የኤፈርት ጣፋንታ በሚል ርዕስ ነው ምንውያየው አጠገቤ ዶክተር ዘላለም ተክሎ አለ ኢኮኖሚስት ነው የዞትር ተባባሪ ነው እንዲሁም ዶክተር ሽፈራው አዲሉ ከካናዳ እሱም የዞትር ተባባሪ ነው እንግዲህ ከርሱ መግለጽ እንደሞከርኩት ፕራይቬታይዜሽን እና ሱን ተከትሎ የተቋቋማ ማካሪ ቦርድ አለ አማካሪ ቦርዱና መጨረሻ መፈርት ጣፋንታን ከዚህ ጋር ያይዘን እናነሳዋለን መጀመሪያ ወደ ጽንሰ ሀሳብ ልምጣና ከዶክተር ዘላለም ራሱ ፕራይቬታይዜሽን ምንድነው ከሚለው እንጀምር እንደምንደርደር ያ እሺ የሚያስ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ፕራይቬታይዜሽን የሚባለው ነገር በተለይ የመጣው ከ1990 ዎቹ በተለይ የሶቪየት ህብረት ሶሻሊስት እንትኑ የፈረሰ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በ1990 ዎቹ በመንግስት ይዞት አስተዋል ድርጅቶች ወደ ግል መዞር አለባቸው ከሚል መነሻ በተለይ ደግሞ የዚህ ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባል አለ እነዚህ ኢኮኖሚስቶች ሪኮም እንትና አስተያየት ሰጥተው በሶቪየት ህብረት እንደገናም ደግሞ በመስራቅ አውሮፓ ባሉት ሶሻሊስት ሆኑ አገሮች ወደ ቬትናምንም ጨምሮ በመንግስት የታዩት ድርጅቶች ወደ ግል የማዞር ነገር ነው እንትን የተባለው ዋናው ፕራይቬታይዝ ሲደረግ እንትን ማድረግ አይደለም ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ነው አሁን መሰማው ነገር አለ ፕራይቬታይዜሽን ሲሆን መንግስት ገንዘብ ማን ነው የመንግስት ድርጅቶች ሸጦ ገንዘብ ተቀብሎ የሚያበቃ ነገር መስሎ የሚታይበት ነገር አለና እንደውም አንድ አንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ መንግስት እንደዛ አደረገ ፕራይቬታይዜሽን ሊያደርግ ነው ሲባል መንግስት ገንዘብ ጥረት ስለኖረበትና የውጭ ምንዝ ዛሬ ጥረት ስለኖረበት ስላለበት ነው ይሄን ያደረገው ያን ገንዘብ ስለፈለገ ነው የሚባል ነገር አለ ፕራይቬታይዜሽን ማለት ገንዘብ በገንዘብ ሸጦ መንግስት ይወጣል ማለት ሳይሆን የባለቤትነትን የማዘዋወር ነገር ነው በሶሻሊስት በሆኑ አገሮች አሁንም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ባለው የልማታዊ መንግስት አሰራር በነበረው በ27 አመት ጊዜ ውስጥ ሁሉም የመንግስት ድርጅቶች አብዛኞቹ በመንግስት ቁጥጥር ስር ነበሩ አሁን ምንድነው የሆነ በመንግስት ቁጥጥር በመሆኑበት ጊዜ ውስጥ ውጤታማ ሆኖ አልታዩ ደካማ የሆነ አስተዳደር ሙስና የበዛበት ምርትና ምርታማነትን በማይከታተል መልኩ የፖለቲካ ተጽዕኖ ባደረበት መልኩ የሚተዳደሩ ስልቶች ስለሆኑ ውጤታማ ተወዳዳሪ ሆነው ባለመሆናቸው የግልው የክፍለ ኢኮኖሚ መግባት አለበት በሚል መነሻ ነውና በዛ መሰረት ፕራይቬታይዝ ሲሆን ምንድነው የሚደረገው የባለቤትነቱን የድርጅቱን ባለቤትነት በተወሰነ ደረጃ የግል ባለሀብቶች በተለይ ደግሞ በዛ በሙያው ላይ ለምሳሌ አየር መንገድ ከሆነ ባየር መንገድ ላይ ብዙ ልምድ ያላቸው ድርጅቶች 
የባለቤት ንድርሻ በተወሰነ ደረጃ በፐርሰንቴጅ አክሲዮን ይገዙና ከዛ ወዲ በድርጅቱ ውስጥ የራሳቸው ገንዘብ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ነገር ግን ያ ገንዘብ በቀጥታ ሄዶ ለዛ ለድርጅቱ ማንቀሳቀሻ ነው የሚሆነው የበለጠ ማንቀሳቀሻ ነው የሚሆነው እንጂ መንግስት ያንን ገንዘብ ተቀብሎ ወደ አስተዳደር በጀቱ የሚወስዳቸው የሚወስደው ነገር አይደለም ስለዚህ ፕራይቬታይዝ ሆነ ማለት የግል ድርጅቶች ድርጅቱን በማንቀሳቀስና ባለቤትነት ድርሻም ውስጥ በተወሰነ ደረጃ መግባትና ማንቀሳቀስ ማለት ነውና አሁን እንደዛ ነው ወደፊት አየር መንገድም ይሁን ሌሎችን ፕራይቬታይዝ ሲደረጉ ድርጅቱ ገንዘባቸውንም ያመጣሉ ነገር ግን አስተዳደሩንም ማኔጅመንቱንም የቴክኒክ ዕውቀቱንም ይዘው ገብተው አመቱ ሙሉ እንትን ያደርጋሉ ትርፍ ሲገኝ ከትርፍ ከሚገኘው በድርሻቸው በአክሲዮን ድርሻቸው መሰረት ከትርፉ ይካፈላሉ እንደዛ አይነት ነገር ነው የፕራይቬታይዝ ይችላል አሰራር ዶክተር ሽፈራው መጨምረው አለ በጽንሰ ሐሳቡና በፕራክቲሱ ላይ ማለት ሌሎች አገሮች ጋር እንዴት እንደ እንደሰራ እሺ ያ ትንሽ ለመጨመር ያለኝ እንግዲህ ፕራይቬታይዜሽን የምንለው ጽንሰ ሐሳቡ በርግጥ ሰፊ ነው አሁን ዶክተር ዘላለም እንዳለው የመንግስት ንብረት የሆኑ ተቋማዎችን የኢኮኖሚ ወይም ያገልግሎት ተቋማዎችን ወደ ግል ከማዞር ጀምሮ አንዳንድ ሰርቪሶችን ኮንትራክት ማድረግም አሁን ባለቤትነቱ በመንግስት ደረጃ ሆኖ እንኳን ግን ሰርቪሱም ለግል ባለሀብቶች ለግል ድርጅቶች ኮንትራክት አውት ነው ማድረግን እንደውም ከዛም ባለፈ ደግሞ ኢቨን አንድ አንድ የግል ኢኮኖሚውን የሚጫኑ ህጎችን ትንሽ ማላላት የማርገብ ነገሮች እነዚህ ሁሉ አስተሳሰቦች በፕራይቬታይዜሽን ስር የሚተካለሉ ናቸው ለምን አስፈላጊ ነው ለሚለው አንዱ የአይዲዮሎጂካል የሆኑ እንትኖች አሉ እንግዲህ አስተሳሰቦች አሉ መንግስት የመንግስት ሮሉ ምንድነው የሚለው ደህነት ከመጠበቅ አልፎ አንዳንድ መስረታዊ የሆኑ አገልግሎቶችን ከመስጠት አልፎ የኢኮኖሚ ተግባር ውስጥ መግባት የለበትም የሚል አይነት አስተሳሰብ አለ አይዲዮሎጂካል የሆነ አስተሳሰብ አለ ይሄን የሚያቀናቅኑ ኢኮኖሚስቶችም ፖለቲካል ሳይንቲስቶችም አሉ ሌላው ግን አይ ቲንክ ከዛው እጪ ግን አይ ቲንክ የኤፊሽንሲ ነው አሁን ቀደም ዶክተር ዘላለም እንደተጠቀሰው ኤፊሽንሲ የሚገባውን አይነት ምርታማነት የሚገባውን አይነት አገልግሎት መስጠት ይችላል ወይ በዛ በመንግስ ተቋም ስር ያለ ድርጅት ኤፊሽንት ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ነውና ፕራይቬታይዝ ይደረግ ሲባል እንግዲህ የሚሰጠው መልስ ኖ ኤፊሽንት አይደለም ምናልባት ወደ ግልነት ቢዞር ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ቢዞር የተሻለ ኤፊሽንሲ ሊኖር ይችላል የሚል ነው ይሄም ምክንያቱ ምንድነው የመንግስት ንብረት በሆነበት ጊዜ ማኔጀሮቹ ወይም ያንን ድርጅት የሚመሩት የተለየ ኢንሴንቲቭ አይኖራቸው ያ ድርጅት ምርታማ እንዲሆን ኢኮኖሚያዊ ተቀመጣ ከፍ እንዲል የተለየ ኢንቨስት ኢንሴንቲቭ የላቸው የሚል አይነት አሳሰብ ነው ይሄ ደግሞ መሰረታ የሆነ አስተሳሰብም ነው ስናስበው ምክንያቱም የመንግስት ንብረት የሆነ ተቋም ሼር ሆልደሩ ህዝብ ነው ግን ያ ህዝብ ቀጥተኛ የሆነ ተሳታፊነት የለውም እንደ ሼር ሆልደርስ በሰባ ውስጥ አይመጣም የሚፈልገው ነገር መወሰን አይችልም እነዚህ ነገሮች የሚሆኑት በሪፕረዘንታቲቮች ነው በመንግስት በኩል ነው መንግስት ደግሞ ኮራፕት ከሆነ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረው 27 አመት ኮራፕት ከሆነ የዛን የሼር ሆልደሩን የህዝቡን መብት ማስጠበቅ አይችልም ከዚህ የተነሳ እነዛን ድርጅቶች ራን የሚያደርጉት በሙስና ውስጥ ይዘፍቃሉ የተለየ ኢንሴንቲቭ አይኖራቸውም ስለዚህ ኤፊሽንሲው ይጎዳል ነው እና ምናልባት ወደ ግል ቢዞር የተሻለ ውጤት ሊኖር ይችላል ነው አንድ ነገር ለማከል ግን አንድ ድርጅት ኢኮኖሚ ድርጅት ከመንግስት ንብረትነት ወደ ግል ንብረትነት ስለዞረ ሞር ኤፊሽንት ይሆናል ማለትም አይደለም የግዴታ አንድ ምሳሌ እንደውል ብጠቅስ አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ሞኖፖሊ ነው በኢትዮጵያ መንግስት ሞኖፖሊ ውስጥ ያለ ድርጅት ነው አሁን ይሄ ድርጅት ወደ ግል ሲሄድ አሁን ያ ሞኖፖሊ ፖዚሽን እንዳለ ከሆነ ኮምፒቲሽን አይኖር ስለዚህ ኤፊሽንስ ኤፊሽንሲ ማይኖር ማለት ነውና ቁልፉ የሆነው ነገር ምንድነው አንድ ንብረት ካን ከመንግስት በከፊሉም ሆነ በሙሉ ማዞሩ ሳይሆን ያ ድርጅት የሚንቀሳቀስበት የኢኮኖሚ አውት ኮምፒቲሽን ያለበት እንደሆነ ያስፈልጋል እና ለምሳሌ ቴሌኮም ፕራይቬታይዝድ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ሆነ በከፊል ቴሌኮሙኒኬሽን ሌሎች ካምፓኒዎች መተው ኮምፒት ስካላደረጉ ድረስ ኤፊሽንሲ ሊኖር አይችልም ሶ 
ኪ የሆነው ኢኮኖሚክ አርግመንት ኤፊሽየንሲ ለማምጣት ወደ ግል ይዞር ነው ግን ኮምፒቲሽን ካልኖረ ያ ነገር የግድ ይሆናል ማለት ደሞ አይደለም ነው ማለት እስቲ እንትነን ነው የ በይሄ በኢትዮጵያ ፕራይቬታይዜሽን ሂስቶሪካሊ ሆነ አጀማመሩን ያጋጠሙ ችግሮች ምናምን እነሱ እናንሳቸው በጣም ጥሩ ነው ኤርሚያስ አይ ቲንክ ይሄ እንደውም ጥንቃቄ ወደረገበት አሁን የኢትዮጵያ ነዚህ ትልቅ ድርጅቶች በተለይ ደግሞ አየር መንገድን ያክል ነገር ቴሌን ያክል ነገር የሺፒንግ ላይንን እና ሎጂስቲክስን በሚመለከት አሁን ፕራይቬታይዝ በሚደረግበት እንትን ላይ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነገር እሱም ነው በፊት የነበረን ታሪክ ምንድነው ሲባል የሃዲግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በ አይ ዶንት ኖ ሃም ሃም እንግዲህ በሃዲግ 27 አመት ነው ምናልባት ፕራይቬታይዜሽን የተጀመረው ምናልባት 25 አመት አካቢ ሊሆን ይችላል አስተውሳለሁኝ የ የ የ ማን ነው አሰፋ አብርሃ ነበር የሚመራው የመጀመሪያ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የሚባል የኢትዮጵያ የቋቋመ እና ያ የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ብዙዎቹም ያን ጊዜ በደረገ ጊዜ የነበረው ሲኒ መንግስት ይዞታዎችን በተለይ የዱቄት ፋብሪካዎች የላስቲክ ፋብሪካዎችን ሆቴሎችን ሌሎችንም ድርጅቶች በሙሉ ፕራይቬታይዝ ለማድረግ ያው በዚህ በ ቀደም ባልኩት እንትን ላይ ለክ አዲስ ስራት ሲመጣ የዛን ጊዜ እርዳታ ወን ወልድ ባንክም ምንም ምን ሰጣለን ብለው ቃል የገቡት እናንተም ፕራይቬታይዝ ተታደርጉ ነው ድርጅቱን በሚል እንትን ነውና በዛ ስምነት መሰረት ይሄ የኢትዮጵያ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የሚባል ተቋቁሞ በነ አሰፋ አብርሃ የአቶ ሲያ አብርሃ ወንድም የተጀመረ እንትን ነው ብዙዎቹ ሆቴሎች እና ብዙዎቹ የመንግስት ድርጅቶች ፕራይቬታይዝ ተደርገዋል ነገር ግን የፕራይቬታይዜሽን ሂደቱ አንደኛ ነገር ግልጽነትና ተጠያቂነት የሌለበት አሰላል ነበር አንድ ድርጅት ተቋቁሞ እሱ ብቻ ነው ያን ነገር የሚሰራው ሁለተኛ ነገር የፓርቲ ተጽኖ ነበረበት ሶስተኛ ነገር ደግሞ የግለሰቦች ይሄ የጥቅም ኢንተረስት የጥቅም ታያጅነትም በነበረበት ሁኔታ ነበር የተሰራውና እንደዛ አይነት ሁኔታ በመሰራቱ እንግዲህ ዋናው ነገር ቀደም እንዳልነው ፕራይቬታይዝ የሚደረገው አንድ የመንግስት ድርጅት ያንን ምርትና ምርታማነቱን ወይም ደግሞ ቀልጣፋ የሆነ አسرارን ተወዳዳሪነቱን ያጣውን ድርጅት በግል ሲያዝ ግል የራሱ የሆነ ጥቅም ስላለው ወይም ኢንሰንቲቭ ስላለው ወደ ምርታም በውድድር ወደ ምርታማነት ይቀይራዋል በዚህ መሰረት እነዛ ድርጅቶች ውጤታማ ይሆናሉ አሁን ካሉበት ሁኔታ ተብሎ ነው ነገር ግን በሙሉ ያን ጊዜ ፕራይቬታይዝ የተደረጉት ድርጅቶች ወይ ጠፍተዋል ወይም ደግሞ ኦልሞስት በጣም በተዳከመ ሁኔታ ነው በግልም ተይዘው እየተካሄዱ ያሉት ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ፕራይቬታይዝ ሲደረግ ግልጽ እንደዚህ በደንብ በትክክለኛ ሆነም ምን ጠይቀው ነገር በዚህ በእንት ነው አሁን ላይ መሆን ያለበት ነገር ነጻ ይሆነ ኢንዲፔንደንት በሆነ አسرار ባለሙያዎች ከመገመት ተወዳዳሪዎቹ የማወዳደር ሂደቱ በሚገባ በትራንስፓረንሲ በሆነ ውጤታማ በሆነ መንገድ ቢሆን ኖሮ ተከክለኛ ውጤታማ ወይም ደግሞ ተወዳዳሪ የሆኑ ድርጅቶች ሊገዙት ይችላሉ ነበር ግን ግዢው የተካሄደው በፓርቲ የፓርቲ ሰዎች የድርጅት ሰዎች ናቸው በሙሉ ገስተው የነበሩት እና ምንም ልምድም ሙያ ምንም የሌላቸው ሰዎች ናቸው የሆቴል ማ ባለቤት የሆኑት የፋብሪካ ባለቤት የሆኑት እና እነዛ ድርጅቶች በሙሉ ኦልሞስት ውጤታማ አልሆኑም ማለት ይችላል እንግዲህ ከ20 አመት በፊት የነበረ የኢትዮጵያ ፋብሪካዎች አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እኔ አንድም ፋብሪካ ፕሮዳክቲቪቲ ሆኖ ወይም ደግሞ ተወዳዳሪ ሆኖ ይወጣ ይለም ነገር ግን ብዙዎቹ ፕራይቬታይዝ ተደርገዋል ስለዚህ ፕራይቬታይዝ የተደረገበት አካሄድ በጣም የተሳሳተ በጣም በሙስና የተሞላ በድርጅት አድሎ ላይ እንትን ያለ በመሆኑ ያን ጊዜ የተካሄደው የፕራይቬታይዜሽን አካሄድ ውጤታማ ሳይሆን ቀርቷል ስለዚህ አሁንም ያንን ነው ምንለው አሁን ያለውስ ከበፊቱ ሚለየው ወደፊት ለነነጋገርበት እንችላለን እንችላለን ነገር ነገር ግን ያ ነው ዋናው ጥንቃቄ መንደረግ ያለበት ነገር የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲው አሁን ያለው ነው ወይ ስራዎች መስራት ያለበት ስካውንደርስ ያለው ፕራይቬታይዝ ኤጀንሲ ነው ወይ ፕራይቬታይዝ አሁን ያለው እነዚህ ትልልቅ ድርጅቶች ፕራይቬታይዝ የሚያደርገው ነጻ የሆነ ወራሱ ኢንዲፔንደንት የሆነ ተቋም ነው ወይ በሙያ ላይ የተሞላ እንት ነው ወይ ያለው በመንግስት ተጽኖ ወይ በፓርቲ ተጽኖ ነጻ በሆነ ሁኔታ ነው ወይ ስራዎችን የሚሰራው እነዛን ሁኔታዎች አድርጎ ከአገር ልምዶችን መውሰድ የሚቻል ይመስለኛል እኔ በዚህ ሰሞን ስለመለከት ነበር አንድ 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 ጽፎችና ለምሳሌ ሁለት አይነት ነው የፕራይቬታይዜሽን ልምድ እንትን የተባለው አንዱ የዚህ የሾክ ቴራፒ ብለው ነው የሚሉት ያን ያካሄዱት በ1990ዎቹ ይሄ የኢኮኖሚስቶች ውስጥ እነ ጄፍሪ ሳክ እና እነ ስቲግሊዝ 
የሚባሉ ኢኮኖሚስቶች የደገፉት እንትን ያለው ነገር በጥልፍ ያ ሁሉም ፕራይቬታይዝ መደረግ አለበት በሚል ብቻ የተጣደፈ ነው እንትን ያተደረገው በሙሉ መሸጥ አለባችሁ በሚል ነውና ያን ጊዜ እንትን ሲል ይሄ ተጠያቂነቱን ግልጽነቱን ለዚህ ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ተቋማቶችን ከመንግስትና ከፓርቲ ባለውነበት ሁኔታ ስለሆነ የተካሄደው ራሺያ ላይ አሁን ያ አይነት አሰራር ነበር ተሰራውና ውጤታማ ነው ነው ራሺያ ከሶሻሊስት በነበረችበት ከነበረችበት ጠንካራ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ እንትኖ በጣም የደከመ እንት ነው ያለ ለምን በሙሉ እነዛ ሁሉ ድርጅቶች ተገዙት የፓርቲ ሰዎች ናቸው ዞረው በጓሮ በኩል ዞረው ያን ትልልቆቹን ፋብሪካዎች የገዙት ፓርቲ ሰዎቹ ደግሞ ሚሊተሪዎች ፖለቲከኞች ናቸው እንጂ ባለስልጣናቱም ቅርብ የሆኑ ሰዎች አዎ በሙሉ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ናቸውና ምንድነው የሆነ አሁን ራሺያ ላይ ምንድነው እንደዚህ ኦሊጋርኪ የሚሏቸው እንደ ማፊያ የሆነ የኢኮኖሚ ተቋም ይዘው ግን ማፊያ የሆነ ከመንግስት ጋር ተሻርከው ሰው የሚገድሉ ሰው የሚያስገድሉ ገንዘብ ወደ አሜሪካ የሚያሸሹ ይሄ እንደዛ አይነት ነገር እና ለሀገሪቱ ጥቆም ኢኮኖሚ የጠቀመ ነገር አልሆነ ራሺያ እንደዛ ነው የሆነ ቹ ሌላኛው ግን ግራጁዋሊስት የሚባሉ አከሄድ አለ ያ ያን የተጠቀመ እንደሆነ ስሎሊ ይሄ ቀስ በቀስ በተወሰነ ደረጃ መጀመሪያ ላይ መንግስት የተወሰነው እንደ እንትን ያስተላለፈ ለግል እንትኖች በተለይ ደግሞ የነጻ ገበያ ሊስፋፋበት የሚችልውን ሁኔታ ላይ ግልጽ የሆነ አሰራር ያለበት ላይ የነጻ ድርጅቶች እንዲገቡ ያደረገ እየመረመረ ቀስ በቀስ በዛ አይነት ሁኔታ የመንግስትን አቅም የመንግስትን ባለቤትነት ቀስ በቀስ በአመታት ይወጣ እንዲሄድ የማድረግና የግል እንትኑ በብዛት የሚይዝበት ነገር ስሎሊ እንደሄድ በማድረግ ነው ግራጁዋሊስት ብለው ያሉትና በዛ መሰረት የቻይናና የቬትናም ፕራይቬታይዜሽን አሁን ውጤታማ የሆነበት ዋናው ነገር እንት ነው እንደዛ አይነት ሁኔታ በየመሄዱበት ሁኔታ ነውና ይሄ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ልምድ ያ ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደው ፕራይቬታይዜሽን በፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የተካሄደው ነገር ከፍተኛ ውድቀት ያሳየው እንደታየው ለምሳሌ ያለ የዱቄት ፋብሪካ ወይም ዘይት ፋብሪካዎች ነዛን ጊዜ የነበሩ ናቸው የተላለፉት አሁን እነዛ እንትኖች ውጤታማ ናቸው በትል ከበፊት ከነበሩበት በጣም ባነሰው ሁኔታ ነው ወይም ጠፍተዋል ስለዚህ ያ ልምድ አለና ያ ልምድ መማሪያ መሆን አለበት አሁን ለዚህኛው ስራ ሲሰራ ለማለት ነው እዚ ላይ ዶክተር ብጨምር አንዱ የደፊ ምክንያቶቹ ምን ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራይቬታይዝ ለማድረግ እና ችግሮቹ ምን ነበሩ ወደ አሁኑ ከመግባታችን በፊት ባለፉት ጊዜያቶች የነበሩት ችግሮች ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ሱናንሳ ዶክተር ዘላለም ካነሳው በተጨማሪ በሱ ላይ ዶክተር ዘላለም ካለው ብዙ መመጨመራው ነገር የለም በትክክል አሁን ለምሳሌ ካውንስል የተቋቋመበት ምክንያትም ባለፈው ጊዜ የነበረውን ችግርም ተቋሚ ነገር ነው እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ፕራይቬታይዝ ሲደረግ የተወሰኑ ግለሰቦች ከፓርቲ ጋር አግንኝነት ያላቸው ሰዎች እጃቸው ውስጥ እንዲገባ ስለተደረገ እንደዛ አይነቱን ነገር ለማስወገድ ነው እንዳልኩት እነዚህ ንብረቶች የመንግስት ንብረቶች ናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረቶች ናቸው ወደ ግልም በሚሄዱበት ጊዜ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም መሆን አለባቸው ኢቨን ግለሰቦችን ቢዟቸውም እንኳን ኢምፕሎይመንት ጀነሬት በማድረግ የታክስ ሪቨኑ ጀነሬት በማድረግ በመሳሰለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቃም ይሆናል ወይ ወደ ግል ቢዟወር ተብሎ ነው መታሰብ ያለበት እና እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ቀደም ብሎ የኢፒኤ ያደረገው እንደሚገባኝ የአንድ ፓርቲን ጥቅም ወይም ከዛ ፖለቲካሊ ኮነክትድ የሆኑ ሰዎች የሚጠቀሙበትን አጋጣሚ የመፍጠር ጉዳይ ስለነበረ የሚፈለገው አይነት ጥቅም አልተገኘም የተባሉ ድርጅቶች ፕራይቬታይ ሲሆኑ ድርጅቶች የሚያስፈልገውን ጥቅም ለህብረት ሰው አላደረሱም ግለ ሰዎች ተጠቅመው ሊሆን ይችላል ክሊርሊ አሁን ግን ይሄ ካውንስል የማቋቋሙ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዛ አይነቱን ነገር እንዳይደገም የመፈለግ ነገር ይመስለኛል ግን ከዛ ጋር ታይዞ ግን በአጠቃላይ የፕራይቬታይዜሽን ችግሮች አሉ የትም ሀገር ይሁን ይያት እነዛን ችግሮች ማስወገድ መቻል አስፈላጊ ነው የሶሻሊስት የነበሩ ሀገሮች ፕራይቬታይዝ አድርገዋል ምክንያቱም መንግስት ከፍተኛ ኢኮኖሚ ይዞታ ስለነበረው ግን ይሄ ነገር በካፒታሊስት ሀገሮችም ይደረጋል ኦል ዘ ታይም አሁንም ድረስ በተለያዩ በተለይ ምራብ አውሮፓ በጣም ብዙ የመንግስት ንብረቶች ነበሩ በነተች ታይቸር ሪቮሉሽን ግዜ እንግሊዝ ውስጥ ብዙ ፕራይቬታይዜሽን ተደርጓል በሌሎችም ሀገሮች እዚም ኖርዝ አሜሪካ ካናዳ አሜሪካ ዩኤስን ጨምሮ ፕራይቬታይዝ ይደረጋል በየጊዜው እና ምንድነው እንዳልኩት ቤዚክ አርግመንቱ ያ የኤፊሽየንሲ አርግመንቱ ነው ደሀገሮችም ይደረጋል በተለይ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስም ይባሉት ላቲን አሜሪካም አፍሪካም ውስጥ 
እዛ ፕራይቬታይዝ ሲደረግ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ችግሩ የገንዘብ ችግሩም ነው ፕራይቬታይዝ እንዲያደርግ የሚያደርገው መንግስት እዳ ይቆልላል አሁን ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮምን ብንወስድ እዳው üst ነው እዳውን ደግሞ መክፈል እንዳልቻለ ግልጽ ያደረገበት ሁኔታም ነበርና ይሄን እዳ ለመክፈል ስለማይችል የግዴታ ፕራይቬታይዝ ማድረግ ይገደዳል የተወሰኑ ሸሮችን መሸጥ ኢኩቲ ፋይናንሲንግ የሚባለው ማለት ነው የተወሰነ ኢኩቲ በዛ ተቋም ላይ የውጭ የግል ባለ ንብረቶች ዩዞት አንዲኖራቸው ማድረግ ነው ኢኩቲ ፋይናንሲንግ አለና እንደሱ ነገር የሚመስለኛል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር የኤፊሽየንሲ ጉዳይ አንዱ ጉዳይ ሆኖ ሳለ የገንዘብ ችግሩም ማለ የእዳ መቆለልም ማለ እነዛ ነገሮች የማቃለልም ጉዳይ ያለ ይመስለኛልና በተለየ ውጭ ምን ዛሬውን በተመለከተ ችግሮቹ እንዳልኩት ግን ኤፊሽየንሲው አንዱ ሳይድ ሆኖ እሱ ኮምፒቲሽን መኖር አለበት የግዴታ ኤፊሽየንት እንዲሆን ወደ ፕራይቬትም ከዞረ በኋላ ሌላው ግን የኢኩቲ ጉዳይ ነው ለምሳሌ ያል እነዚህ ድርጅቶች ብዙ ሰራተኞች አሏቸው እና ፕራይቬታይዝድ በሚሆኑበት ጊዜ እነዚህ ሰራተኞች ይጣፋንታቸው ምንድነው ወዴት ነው የሚሄዱት የትራንዚሽን ጊዜ ይኖራል ወይ ምክንያቱም የግል ባለ ንብረት ወደ ግል ባለ ንብረትነት ሲዞሩ ሞቲቭ ፕሮፊት ስለሚሆን ሰራተኞችን ሌኦፍ የማድረግ ምናም ነገር ሊኖር ይችላልና ያ ሂዩማን አስፔክት አለውና አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው ያ ትራንዚሽን የሚደረገው የፕራይቬታይዜሽኑ ፕሮሰስ ፓክ የዛ ፓክት አካል ሊሆን ይችላል ወይ የሚለው ሌላው ትልቁ ችግር again profit motive sinor servicesochin leman endemtadersna leman endematadars miyosino tirfuhno yegil nebras yeman no yemengist nebras yihon gin agelgelotoch emidarasut be equity based dimno munatum hullum sewu indidaraso lemse electricity and sew wich raq yale bota betu raq yale bota hone qirb bota yihon ye equity consideration yegidet alazam sewu indidarso mohon allebet yemil no ye public sewu የፕራይቬሲ ሆን ግን እንደሱ ላይ ሆን ይችላል ስልክ ሌሎችን ማገልግሎቶችን ለትርፍ ብቻ እንዳይቀርቡ አገልግሎት በተመጣጣኝ ሁኔታ ለሁሉም እንዲደርስ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው አንዱ ኢሹ ነው ሌላው ፕራይቬታይዝ ሲደረጉ የተወሰኑ ሸሮችም ተሸጡ ወይ ሙሉ ፕራይቬታይዝ ሆነ መንግስት ተገቢው ዋጋ ግንቷል ወይ በሚሸጡበት ጊዜ ቀላል አይደለም እነዚህ አሴቶች ናቸው ኦቨር ታይም ቢልድ የሆነ ቢልት የሆነ ካፒታል አለ መንግስት የሚገባውን ድርሻ ማለት መንግስት እንደል ህዝቡ የሚገባውን ድርሻ አግንቷል ወይ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኋላ አንመጣበት አለ ትልቅ ኔም ብራንድ ያላቸው ናቸው እነዚህ ይሄ ኔም ብራንድ በቀላሉ አይደለም ቢልት የሆነው ትልቅ ቫልዩ አለው ለኢትዮጵያ ህዝብ እና ይሄን ነገር በገንዘብ ችግር ብቻ እንደሚገባው ገንዘብ ሳይገኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይሸጥ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሌላው ነገር አይ ቲንክ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ፕራይቬታይዝ ሲሆን ልክ ባለፈው እንደተደረገው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ምንድነው የኢንከም ዲስትሪቢዩሽን ችግር ነው የሀብት ክፍፍል ጉዳይ ነው ለ27 አመት ገንዘብ አካፕቶ የቆዩ ሰዎች ያን እነዚህን ድርጅቶች የሚገዟቸው ከሆነ አትፋየር ሴል በቀላሉ ዋጋ የሚያገኙ ከሆነ የሀብት ክብፍሉን የበለጠ ያዛባዋልና ይሄን ዳይሆን አይ ቲንክ ካውንስል የተቋቋመበት አንዱ ምክንያትም እሱ ይመስለኛል እነዚህ ነገሮች ኦቨርሲ ለማድረግ ማለት ነው ፋይናሊ የውጭ ንብረትነት ነው ፕራይቬታይዝ ስታደርግ ማን ነው ሼር ሆልደር ሊሆን የሚችለው ምን አይነት ሴክተሮችን ለውጭ ዜጎች ተከፍታል ምንዎቹን ክሎዝ ታደርጋል የሚሉት ነገሮች መጠናት ያለባቸው መታሰብ ያለባቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ሳይታሰቡ ከተደረጉ ብዙ ጊዜ ፕራይቬታይዜሽኑ ችግር ላይ ይወድቃል ይርን ያለነው የኢኮኖሚ አውድ ፕሮግራም ነው ወይም አውድ ኢኮኖሚ ነው ራሳችን ፕራይቬታይዜሽን አማካሪ ቦርድ እና የኤፍኤር ተጣፋንታ በሚል ነው የተነጋገርን ያለው አጠገቤ ዶክተር ዘላለም ተክሉ ኢኮኖሚስት ነው እንዲሁም ከካናዳ ዶክተር ሽፈራው አድሉ ተባባሪ አዘጋጆች ናቸው ወደ እንትኑ ለምጣቀደም ወደ ጀመርከው ለምጣ ዶክተር ዘላለም አሁን ጥንቃቄ የመደረገለ አሁን ያሁኑ መንግስት ፕራይቬታይዜሽን እንደ አንድ እንደውም ትልልቅ የሚያስደነግጡ ድርጅቶችንም ፕራይቬታይዝ ያደርጋለው ብሏል አማካሪ ቦርዱም በኋላ መጣበታለው ይሄ ነው ግን ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብለ ስታነሳ በኋላ እንወያይበታለን ስላልክ እሱን እንጨምረውና አሁን አንዱ ነገር ከሪዮት ዓለም አኳያስ ልናየው እንችላለን ነው ይሄ ፕራይቬታይዜሽንና የፖለቲካል ኢኮኖሚ ሪዮት ዓለሞች አሁን እኔ ዛ ፓርቲ ውስጥ በነበርኩ ሰዓት ጥልቁ አንዱ መከራከሪያ የነበረው ፕራይቬታይዝ እና ደርግ እኛ ካፒታሉ ስለሌለን ገንዘቡ ስለሌለን 
ሌላው ይሄ ኒዮሊበራል የሚባለው ኃይል ተክላላ አመቱ ይወረናል ስለዚህ ኢኮኖሚያችንም የውጭ ኢኮኖሚ ይሆናል በሻንጣ ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ በሻንጣ ገንዘብ ይዘው ይሄዳሉ እና የተመረጡ ድርጅቶችን ፕራይቬታይዝ ማድረግ የለብንም ላይክ እንደ ባንክ አይነት ኢቨን ተሳትፎንም የውጭ ኃይል ተሳትፎንም መቀነስ አለብን በሚል የውጭ ኃይሎች የሚሳተፉበት የማይሳተፉበት ፕራይቬታይዝ የሚሆን የማይሆን ኢንክሉዲንግ አየር መንገድና ቴሌኮሙኒኬሽን ነበርና የሪዮት ዓለሞቹንም አብረን ይሄ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሪዮት ዓለሞቹን ብዙ ጊዜ ሲከተከት ለነበረ ይሄ አድግ ውስጥ እሷንም አሳባንሳበት ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ልክ ነው እንግዲህ ያለው በተለይ አሁን ያለው ሪዮት ዓለም ሁለት አይነት ነው ማለትም እንግዲህ ሶስት ነበር አይደለም ያለው ሶሻሊስት የሆነ ፍርአት ነበር አሁን በአብዛኛው እንትን ያለ ነው ካፒታሊስት የሆነ ፍርአት አለ ነጻ የሆነ የካፒታሊስት ፍርአት ሶስተኛው ደግሞ የሚክስድ ኢኮኖሚ የሆነ ነው ይሄ ቅይት ኢኮኖሚ የሆነ ነው ብዙዎቹ ነው ግን አሁን سنመለከት ብዙዎቹ ሀገሮች ነጻ የሆነ የኮሙኒስት ማለት ነው ነጻ የሆነ ኮሙኒስት ፍርአት የለም ባሁን ሰዓት ነጻ የሆነም የነጻ ገበያም ፍርአትም የለም ባሁን ሰዓት ስለ አብዛኛው በመንግስት የመንግስት በተወሰነ ደረጃ የመንግስት ድርሻ በአብዛኞቹ እንትን ላይ መጠኑ እየጨመረና እየቀነሰ ይመጣል እንጂ አውሮፓ ለምሳሌ ያል እንዲህ በሙሉ ስዊድን ኖርዌይ ስካንዲናቪያን አገሮች ፈረንሳይ ኢቨን እንግሊዝ ጀርመን በተመለከት አሁን አሜሪካኖች እንደውም አንዱ የሚወክሷቸው ሶሻሊስት ነው ናቸው ብለው ነው ለምን የመንግስት በተወሰነ ደረጃ የመንግስት ሮል ያለበት ነው ለምሳሌ ታክስ ከፍተኛ ታክስ ያስከፈሉ ከዛ የሚገኘውን ገቢ ከፍተኛውን ለሰብሰብ ደሞ ይሄ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ይሄ ጥሩ የሆነ አሁን ቀደም ዶክተር ሽፈራው ያነሳው ነገር ነው ይሄ የሀብት ክፍፍል ለማ ባላንስ ለማድረግ ሲባል ከፍተኛ ታክስ ነው አውሮፓ ውስጥ ታክስ በጣም ከፍተኛ ነው ለምን ያገኙ ሰዎች ደሞዛቸው ላይ ምናምንም ላይ ከፍተኛ ደሞስ ተከፋዮቹ ወደ 40 እስከ 60% ታክስ ነው የሚደረጉት ያ ከሆነ በኋላ ግን ምን እንደሚሆነ ነው ነጽ ትምርት ነጻ ነው ትምርት ድል ነጻ ነው ህክምና ነጻ ነው ስለዚህ ትራንስፖርት ይሄ የባቡር የምናምን ሁሉ ያ ምን ነው ታች ያለውንም ዝቅተኛ ኢንካም ያለውንም እኩል እንደ ሰው በቤዚክ ነሰሰሪ አስፈላጊ የሆኑትን መሰረት አይሆኑ ነገሮችን የማግኘት እንትኑን መብቱን እንዲያገኝ የበሚያስችል ሁኔታ ላይ ነው እንትን የሚባለው እና ይሄ ትሪክል ዳውን ኢኮኖሚክስ የምትሉት ነው ኢየስ ትሪክል ዳውን አው ትሪክል ዳውን ኢኮኖሚክስ የሚሆነው እዚህ ሀገር ነው ብዙ በተለይ በሬጎን በሬገን አድሚኒስትሬሽን ጊዜ የነበረ ነው እንደነው ትሪክል ዳውን ኢኮኖሚክስ ብዙ እንደውም የሪፐብሊካኖች እነሱ እንደውም የሚሉት ሙሉ ለሙሉ በአብዛኛው በሙሉ ነገር ለግል ለግል ይዞታ ይሁን የግል ይዞታን ያስፋፋን ስንሄድ ታክስ እየቀነሰን ስንሄድ ያበረታታን ግል ድርጅቶች ድርጅት በከፈቱ ቁጥር ለየስራ አድል ይፈጥራሉ ስለዚህ እነሱ ሀብት ሲያገኙ ለሌላውም በስራ አድል በማግኘት ሌሎች ነገሮችን በማድረግ ሀብቱ ወርታች ይወርዳል የሚል ነው የነሱ ሎጂክ እንትኑ ያለው የዛኛው የሶሻሊስት በተወሰነ ደረጃ ሶሻሊስት የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው እንትኑ ነው ናቸው ቻይናን ተመልከት ቻይና ባለችበት ሁኔታ ላይ የስቴት ይሄ የመንግስታዊ ልማታዊ መንግስት የሆነ አስተሳሰብ ያለው እንትን ነው ስለዚህ ምን ለማለት ነው ይሄን ያው መጣሁበት ዋናው ምክንያት ባሁን ደረጃ ኢቨን ቻይና እንኳን በሪዮት ዓለም ደረጃ ወደ ሊበራሉ የሊበራሉ አስተሳሰብ እየገባች ነው አሁን በቅርብ ጊዜ ለምሳሌ ያል አንዱ የቻይና ችግር ምንድነው አሁን ቀድም ያልከው ነገር ነው የመንግስት የውጭ መንግስቶች መተው በዶላራቸውን ይዘው መተው በሙሉ የአግሪቶን ይቆጣጣራል ከሚል አንጻር ምንድን ነበር የምታደርገው ቻይና በግል ድርጅት መክፈት አይችሉም የግል ባለሀብቶች ማንኛውም ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ምን ደፈለጉ መግባት ይችላሉ ነገር ግን ሲገቡ ከፓርትነርሺፕ ነው መክፈል ያለባቸው እንጂ በግል እንዳይከፍቱ ያረጋቸዋል ያን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድነው ከዛ ፓርትነርሺፕ ከሆነ በኋላ ላይ ወይም ደግሞ ሄ ጆይንት ቬንቸር ብለው የሚሉት ነገር ካደረጉ በኋላ የቻይናዎቹ ሰዎች ቴክኖሎጂውን ምንም ካንተ ላይ ካደረጉ በኋላ በተወሰነ ደረጃ ላይ ኢቨን እነዚህን ከውጭ የምትሉ ሁሉ ቀስ ብሎ ገሸሽ የሚያደርጉበት ነገር ነበር በዚህ በተለያየ ዓለም ከፍተኛ የሆነ ግፊት በቻይና ላይ አድርጓል በወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽንም በሌሎች ምንቶች ማሁን በተለይ ትራምፕ ከመጣው ዲ ነው ማቀብ አሁን እዚህ የታሪፍ ሁሉ አድርጋለሁ የሚለው የዚህ አይነት የኢኮኖሚ ሻጥር ይሄ እንደዚህ ስለማታደርግ ነው ብለው ቴክኖሎጂ ተሰርቃለች ይሄ እና ያንን እንዲያስቀር አሁን ቻይናዎቹም በቃ ይለቀቅ ያရጉ ነው because ዓለም በሙሉ ወደ አንድ እንትን ይያለ ነው እና እኔ ከዛ ይሄን ያመጣሁበት ምንድነው የያዲግ 
ከይ አሁን ወያኔ ማለት አቆምናል መሰለኝ እና እንደ ራስ ነው አስተላ ምን ያለው የነበረው አገዛዝ የነበረው አስተሳሰብ ምን እንደነበረ ይሄው አሁን ያልከው ነው ከውጭ ከሆነ ሊብራሎች መጥተው እንትን ያደርጉናል የሚል ነገር ነው አይ ቲንክ አሁን ያለው ባለው ሁኔታ ግን እንዳልሰራ መጣው ምንድነው እነዚህ ድርጅቶች እኮ ሸጥም ተብሎ የነበረው ቴሌን ባንኮችን አየር መንገድ እንደ እኮ በበፊት በነበረው እነዚህ ትንንሾቹን ሸጠው ያን ግን አንተ አንደን ቢኮዝ የውጪ ኢምፔሪያሊስቶች ሊብራሎች መጣው እንትን ያደርጉናል የሚል ነው እንዳልሰራ አይተውታል በተወሰነ ደረጃ ወደ ሊብራል ወደ ሆነው ነገር ዓለም ወደ አንድ እንትን እየመጣ ነው ነገር ግን አንድ እንደ ድሮ ያልሰራው ነገር ምንድነው ነጻ ገበያ ሙሉ ለሙሉ የሚባል ነጻ ገበያ አይደለም መንግስት በተወሰነ ደረጃ መግባት አለበት በተለይ በ2007 2009 የዚ የኢኮኖሚክ ክራይሲስ ባለም ላይ የሆነበት ዋን ነው ምክንያት አሜሪካ ውስጥ በተለይ የነጻ ገበያ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት መንግስት የመቆጣጠር ፋይናንሱን መቆጣጠር ባለመቻሉ ከፋይናንሱ ስተት ኢንቨስትመንት እና ይሄ ማለ ነው ወይ በሚመለከት በሰሩ ስተት ነው ያ ሁሉ ኪሳራ የመጣው በቤት ላይ በቤት ግጂ ላይ ተነስቶ ነው ባንኮች ሁሉ ተንትን ብለው እንትን ያሉትና ከዛ ወዲ ምንድን ነው ያሉ ያሉት እነዚህም በጣም ነጻ ያነን የሚሉት ማገሮች አሜሪካንም ጨምሮ በተወሰነ ደረጃ አስፈላጊ በሚሆንበት ሁኔታ ላይ የውጪ ማን ነው መንግስት ጣልቃ መግባት አለበት አንድ አንድ ይሄ ማርኬት ኢምፐርፌክሽን ብለው የሚሉት ነገር አለ ሙሉ ለሙሉ የነጻው ገበያው የማይሰራባቸው ሴክተሮች አሉ አንድ አንድ ቦታ ላይ የግል ከገባበት የሚጠቀምበት እንትን አለ ያንን ለመቆጣጠር ሲሉ ለማስቀረት ሲባል መንግስት ጣልቃ መግባት አለበት ስለዚህ መንግስት እያየ ጣልቃ የሚገባበት በአብዛኛው ግን ነጻ ገበያው ሊንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ ካለ ያንን መልቀቅ እንዳለበት ነው አሰራሩ ያለውና አኔ በሪዮ ታልምም ደረጃ ዶክተር ዶክተር አብይም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄንን ነገር የተናገሩ ይመስለኛል በአንድ ወቅት ላይ አስተውሳለሁ ይሄ የ መንግስት ለማታይ መንግስት መነሻችን ነው እንጂ መድረሻችን አይደለም ወደ ነጻ ገበያ ወይም ደግሞ ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚወስደን መንገድ ነው ስለዚህ እስከዛ ድረስ ነው እንጂ ምንጠቀምበት ወደዛ ነው የምንሄደው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለውና እኔ በዛ መንገድ የሚሄድ ነው የሚመስለኝና አሁን እነዚህን ሽያጮችንም ሲያደርጉ አሁን እነዚህ ድርጅቶችንም ሲያደርጉ አሁን ዶክተር አብይ ያስቀምጠው ነገር ይሄ ግራጁዋሊስት የሆነውን አከሄድ ነው ምንድነው ያደረገው 50 ነው 55% ከ50% በላይ የሚሆነው ነገር ይዞታ መንግስት ነው ወንም ያደረገው ከዛ ወዲ ወደ 30 ነው ወደ 40% የሚሆነውን ለግል ድርጅቶች በአገር ውስጥም ላሉ ይሁን ለውጪ ላሉት በጣም ከፍተኛ ልምድ ያላቸው እና በዛ ስራ ላይ በጣም ተወዳዳሪ ውጤታማ የሆኑትን አይተን ለነሱ አወዳደረን ነው ምን ሰጠውን ያሉት ከዛ ወዲ ህዝቡ ደሞ 10% አካባቢ የሚሆነውን ደሞ ይሄ ያንዳንዱ ግለሰብም አክሽን ገስቶ ምላንዳት እንግዲህ አየር መንገድም እኔም ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ኮንኩኝ እና ያለኝን ገንዘብ እንትና አድርጊ አክሲዮን ገዝቼ ያ አየር መንገድም ባለቤት ነኝ መሆኑ ማለት ነው ያ 10% ነው ያ አሁን ግራጁዋል በሆነ መንገድ ወደ ፕራይቬታይዜሽን ወደ ወይም ደግሞ ይሄ ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚሄዱ ነገር ነው ቀስ በቀስ ነው በመጀመሪያ ላይ ግን ከሆነ ቀደም ዶክተር ሽፈራ ያለው ነገር ነው የሚያመጣው ሁሉ ለሙሉ ብዙ ቀውስ ወደ ያመጥ ይችላል እና እኔ ከሪዮት ዓለም ደረጃ የነበረው የይሃዲግ የነበረው ሪዮት ዓለም በፊት በነበረበት ይሄ አቢዮታይ ዲሞክራሲ በተለይ ዶክተር አብይ ባያዙት አከሄድ በአቢዮታይ ዲሞክራሲ ላይ ብቻ ሆኖ የሚቆይ አይመስለኝም የሚያሳዩት አንድ አንድ አሰራራዎቻቸው ወንም ድርጊታቸው ወይ ደግሞ የሚናገሩት ንግግርም የሚያመለክተው ወደዛ አቅጣጫ የሚሄድ ነገር ግን ወደዛ አቅጣጫ ለሚሄድ በቀስ በቀስ የሚሄድ ነገር ነው የሚለው ነውና ለየሰራውም እንደዛ አይመስለኛል እኔ እንደዛ ቢሄድም ነው መደገፈው ለማለት ነው ዶክተር ክሽፈራው እምነት አለ ዶክተር አዊ አዲስ ውጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ከፕራይቬታይዜሽን አቋያ የሩት ዓለም ለውጥ አድርገዋል የሚል እምነት አለ ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል በእኔ አስተሳሰብ ጊዜ ያስፈልገናል አይ ቲንክ ቅን ሐሳቡ እንዳለ ምንም ትርጥር የለኝ ምን አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲያድግ ይፈልጋል በፈለገው መንገድ ይሁን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲያድግ ይፈልጋል አይ ቲንክ ኮራፕሽንን ለማጥፋት ይፈልጋል እሱ ነው ርገጠኛ ነኝ ግን የአይዲዮሎጂ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው እኔ እንደውም አንዱ ጫንቁ አይዲዮሎጂካል መሆን ነው ችግሩ በእኛም ሀገር ኮንቴክስት በተለይ ዳሀገሮች አይዲዮሎጂካል መሆን የለብን ነው አይዲዮሎጂካል የሆኑ ሀገሮች ከላቲን አሜሪካ አፍሪካን ጨምሮ ችግር ውስጥ ነው የገቡት 
እንደ ሶሻሊስት እነት ወይም እንደ ዴቨሎፕመንታል ስቴት እነት ምናምን አርገው እንደ አይዲዮሎጂ ኮሰሩት ማለት ነው። ግን ፕራግማቲስት የሆነ አስተሳሰብ ነው የሚያስፈልገው ለኛ። በመሰረቱ በተለያየ ጊዜ በዚህ መድረክ ብለናል የኢኮኖሚ ርግጭ ነገር መፍትሄው የታወቀ አይደለም። መሞከር ነው ያለበት ኮመን ሴንስ ያለው ኮመን ሴንስ ያለው ፖሊሲዎችን የመሞከር ጉዳይ ነው ፕራግማቲክ የመሆን ነው እሚሰራው ነገር የትኛው ነው ለኛ ሀገር ኮንቴክስት እሚሰራው ነገር ምንድነው ብሎ ማሰብ ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቀን መንግስት ያስፈልጋል እኛ ትልቁ ችግር አሁንም የኢኮኖሚ ችግር ወደ ሀገሮች በተለይ ለኢትዮጵያ ፖለቲካው የታመመ ፖለቲካ ስለነበረ ነው በደርግም ጊዜ ባሁንም ጊዜ ስለዚህ ሐላፊነት ያለው መንግስት ካለ which i think ዶክተር አብይ ያን አይነት ሐላፊነት ያለው መንግስት እንዲኖር ነው የሚፈልገውና መመካከር ይቻላል በምን ደረጃ ፕራይቬታይዝ እናደርግ ምን ያህሉን ለውጭ ባለሀብቶች ኦፕን እናድርገው የሚለው ነገር በጊዜም ውስጥ ደግሞ እንዴት እናሻሽለው የሚለው ነገር መወሰን ያስችላል ስለዚህ አልቲሜትሊ እኔ አይዲዮሎጂካሊ አት ሊስት ዴቨሎፕመንታል ስቴት ነን ምናምን ሲልሰምቻለሁ በዚህ መድረክ አንድ ዶክተር አርጊው አርጊያለሁ ችግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ዴቨሎፕመንታል ስቴት አልነበረ ትሩሊ ያንደ ፓርቲ ኔበላይነት ለመፍጠር የተደረጀ የኢኮኖሚ አሰራር ነበረ ትሩሊ በቻይና በሌሎች የኤዥያ ሀገሮች በተለይ ታይዋን ኮሪያ ምናምን እንደምናየው አይነት የዴቨሎፕመንታል ስቴት ይላል ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ያስፈልጋል ወይ ሊበራል ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ወይ የሚለው ነገር አንዳንድ ጊዜ ፎልስ ዳይኮቶሚ ነው የሚሆነው ይውሸት ነው ምክንያቱም በቃ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ብቻንን የሚባል ነገር የለም ሊኖርም አይችልም ወይንም ፒዩር ሊበራል የሆነ ኢኮኖሚ ነው የሚያስፈልገን ማለት ማይቻል ሚክስድ ነው የሚሆነው ቀደም ዶክተር ዘላለም እንዳለው ፍጹም ካፒታሊስቲክ የሆነ ፍጹም ነፃ ገበያ ያለበት ሀገር በእንብር ላይ የለም ኢቨን ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እንደዛ አይነት ኢኮኖሚ ያለው ከፍተኛ የሆኑ የመንግስት ተሳትፎች የሚታዩባቸው ተቋሞች አሉ በኢኮኖሚው መስክም ጭምር ማለት ነው ኢኮኖሚውን በመቆጣጠር ረገ በንብረትነት ደረጃ ምንኳ ባይሆንም በስቴት ሌቭል አለ ዩናይትድ ስቴትስም እዚ ካናዳም በአውሮፓም በስቴት ሌቭል ብዙ የኢኮኖሚ ተቋሞች በመንግስታት ቁጥጥር ሲም የሆኑበት ሁኔታ አለና ኢቨን ካፒታሊስት በመንላቸው ቦታዎች ፍጹም ነፃ ገበያ ነው ማለት አይደለም ግን ምንድነው አንድ ምናውቀው ነገር አለ የነፃ ገበያው እየቀጨጨ የፕራይቬት ሴክተሩ እየቀጨጨ በሄደ ቁጥር ኢኮኖሚ አይሰራ ለዚህ የሶቪየት ህብረትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሶሻሊስት አስተሳሰብን ተክብረው የነበሩ ሀገሮች ያረጋግጡት ሁኔታ ነው መንግስት ኮንትሮል የሚያደርገው ኢኮኖሚ ካለ አይሰራ ግን የመንግስት ሮሎች ደግሞ አሉ መንግስት ሐላፊነት ስላለበት ሮሎች አሉ በተለይ አንዳንድ ሰርቪሶችን በተመለከተ ሮሎች አሉበት ግን ፒዩርሊ ማርኬት ኢኮኖሚ ሊወስናቸው የሚችሉ ኢኮኖሚዎች ላይ መንግስት እጅ መሰብሰብ አለበት በእያምና አለ ሆነ በቃ ምንም ኮምፒቲሽን ያለበት ቦታ ላይ መንግስት የሚገባበ ምንም ምክንያት የለም የግል ኢኮኖሚው የተሻለ ዴሊቨር ማድረግ እንደሚችል በካፒታሊስት ሀገሮችን ብቻ ሳይሆን አሁን እንደ ቻይና አይነቱም ላይ እያየ ነው ነው ቻይና ኢኮኖሚዋን ኦፕን ያደረገች ፕራይቬት ሴክተሩን ስታሳትፍ ነው ኢኮኖሚው ያደገ ሄደውና ለዚህ ድርገተኛ ነኝ እና ለጥያቄ ሄርሚያስ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳልኩት የትራንዚሽን ጊዜ ነው አሁን ፕራይቬታይዝ ማድረግ ያስፈልገበት ምክንያት ፍጹም አይዲዮሎጂካልም ነው በየም ማላምንም አይ ቲንክ የገንዘብ ችግርም እንዳለ ነው ኔ ማም ነው ያንን የገንዘብ ችግር መወጣት አለ ለዛም ተብሎ ነው ግን ለወደፊቱ ግን ሳስበው ሰውየውን ጠቅላይ ሚኒስትሩን አይ ቲንክ ቀን ይሆን አስተሳሰባለሁ ኮራፕሽንን ማስወገድ ይፈልጋል ይሁን ዲያድግ ይፈልጋል ግን አይዲዮሎጂካል መሆኑ ግን ለሱ ሆነ ኋላ ለሚመጣው መንግስት አስፈላጊ ነው በየኔ ዓለም ፕራሞኒ በጣም ጥሩ ተቋረጠ መስለኝ ለዶክተር ሽፈራው ሲመጣ እናገኘዋለን ወደ ሁለተኛው ነጥብ ሊድ ወደ አሰራሩና አደረጃጀቱ ላይ እንትሩን ጨምረን ማየት እንችላለን ይሄ አማካሪ ቦርድ ወይም አድቫይዘሪ ካውንስል የተባለውን ምን አይነት አሰራሪ ኑሮ አሁን እንደ አንድ ዶክተር አቢ ቢተገብረው ብለን ምናስበው ምን አይነት አሰራርና አደረጃጀት ይኑሮ የሚለውን አንሳና ስፔሲፊካሊ ወደ አድቫይዘሪ ካውንስሉ እንመጣለን አዎ ኦኬ እንግዲህ እንደ 
ከዚህ ካሁን ከተደረገው ነዚህነ አሁን አማካሪ አድቫይዘሪ አማካሪ አማካሪ ካውንስል የተቋቋሙትን እንትን ሲያደርግ አስተውሳለሁ የልክ ከዛሬ ሁለት ወር ወዲ ነው ወዲ አሁን ይሄ እነዚህ ድርጅቶች ወደ ግል ዙታ ይዞራል በሚባል ሰሞን ላይ በጣም ብዙ ምንጫጫት ነበር ሁላችንም እዚህም ሆነን ይሄንን ገስጋታችንን ገልጸን ነበር የፓርቲ ሰዎች ዝም ብሎ እንደዚሁ በቸኮ ላይ ተሰራ ነገር ከሆነ በዛ ባለፉት አመታቶቹ ውስጥ ሁሉ የአግሪቱን ሀብት ዘርፈው በጣም ብዙ ገንዘብ እንትን ያሉ ሰዎች ነገር ግን ምንም ምንም የዚህ የኢኮኖሚን የማንቀሳቀስ ወይም ደግሞ የግልድ ዙዙታን ኖሯቸው እንትን ማይሉ በቅልምድም ብቃቱም ሞራሉ ምልላቸው ሰዎች መልሰው ይዘውት ያንን ኢኮኖሚ መግዛት ብቻም ሳይሆን ከዛ ወዲ ያለው ያለችዋንም ሙሉ ለሙሉ ያጠፋት ይችላል ያጠፉት ይችላል ስለዚህ ብሎ በጣም ብዙ حزب ሲንጫጫ ነበር እዚህ ውጪም እንትን ያለ ነው እኔ እንደውም አንድ ጊዜ ትዊተር ላይ ሁሉ የዶክተር አብይን የማማካሪ ነው የ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ሁሉ ዳይሬክት ብዙ ሰዎች ሁሉ ሲጽፉለት አይ ነበርና ፍጹም አረጋን እና ብዙ አስተያየቶች ሁሉ ሰተና እኛ ራሳችን የሰጠንበት ሁኔታ አለና ኢንዲፔንደንት የሆነ ተቋም ይህን ነገር የሚከታተል ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚከታተል አጥቋም መኖር አለበት ይሄ ነገር በቸኮላ መሰራት የለበትም ስንል ነበር ብዙ ሰው ሲል ነበር አይ ቲንክ አንዱ እኔ በጣም እንደነቀው አይ ቲንክ በዶክተር አብይ እንት ላይ በእንደዚህ አይነት በሶሻል ሚዲያ ላይ እና እንት ላይ ጥሩ የሆነ እንትን ሪስፖንስ የማድረግ ነገር ያለው ብዙ ነገሮች ላይ አይቻለሁኝና የሚያዳምጥ ይመስለኛል ብዙ ነገሮች ላይ ቦታዎች በደም በሚከታተል ይመስለኛልና በጣም ጥሩ ነው አሁን የሚሰሙ ከሆነ መብርታት ነው ያለባቸው ምለ ይሄ ነው ዋናው ነገር እዚህ ሀገርም የሚሰራው እንደዛ ነው ምለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሞልቶ የሚነገር ነገር በጣም ተቃሚ የሆኑት ነገሮች ይሳተን በደንብ እንደሚሰሙ በተደጋጋሚ ተናግረዋል አው ተናግረዋል አይ ቲንክ ለክን እና ሲሳይንም በደንብ ናገና በስሙሉ ተጠቀዋል እና ምን ለማለት ነው ያንን ተከትሎ ይሄ ነገር መቋቋሙ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን ይሄ አሁን የተቋቋመው እኔ በኋላ ላይ እንደነጋገርበት እንደሆነ አላውቅም ነገር ግን ለማንሳት ያክል ባጭሩ የእንትኖቹ አማራጮቹ 21 ሜምበሮቹ ምናም ሁሉ በጣም ጥሩ ነው ተዋጾ ሁሉ በጣም ጥሩ ነው የተለያየ حساب ያሉ ሰዎች ሰዎች መግባታቸው የተለያየ ፓርቲ ሰዎች ሞያቸው እድሚያቸው ምናምን ሁሉ ጥሩ ነው በተለያየ በዚህ ካውንስል ውስጥ የተለያየ حساب ሊጋጭ እና ይሄው ነው ይሄው ነው ተከራክሮ ወደ አንድ ነገር ለመምጣት እንት ያለ ነገር ላይ ጥሩ የሆነ አወቃቀር ይመስለኛል እኔ ትንሽ እንትን ያለኝ ነገር ምንድነው አድቫይዘሪ ካውንስል መባሉ አድቫይዘሪ ካውንስል ማለት አማካሪ ማለት ነው የዚህን ውሳኔ በሚመለከት ማማከር እና መወሰን የተለያዩ ነገሮች ናቸው እና ለምሳሌ አለ ከአማካሪ ይልቅ እኔ እንደኔ እንደኔ ከአማካሪ ይልቅ ተቆጣጣሪ ሬጉላቶሪ የሆነ ካውንስል ቢሆን እና ለዛ ደሞ ፓወር ቢኖረው ለምሳሌ እነዚህ ካውንስሉ ምንድነው አማክ ማማከር ብቻ ነው ሌላ ድርጅት ነው የሚሰራው ስራውን እነሱ በመናልባት በሶስት ወር አንድ ጊዜ እየተሰበሰቡ እነዚህ እየተካሄዱትን ያጫራታና ውድድሮች እነዚህን ፕራይቬታይዝ ለማድረግ የተወዳደሩትን እንትኖች የተሰራውን ስራ አንድ ጊዜ ሪፖርት አቀርቦላቸው አንዱ ቸርማን እርግጠኛ ከዛ ስራውን ከመሰራው እሱ ነው ሪፖርት አቀርቦላቸው ልክ ነው ምናምን ብለው አጨብጭቦ እንዲሄዱ ነው ወይስ ያ ከሆነ ካውንሰሊንግ ማለት እና አድቫይዘሪ ማለት ምክር መስጠት ብቻ ነው የሚሆነው በየነም ገመተው ከቃሉ እኔ ከዛ በላይም ፓወር ያለው ሁኔታ ነው ወይ ምናልባት ዝርዝሩን ነገር አላየንም ዝርዝር የሆነውን የዚህን ካውንስል የስራ ድርሻና ኃላፊነት የህጋዊ የህጋዊ ስልጣኑ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ላይ ተቀባይነት ሊኖር የሚችለው ምን ያህል ነው መንግስት ጣልቃ ካመግባስና ካመግባስ ጋር ያለው ነገር በደንብ አልወጣም እንግዲህ አላየንም ዝርዝሩን በደንብ አልወጣበት ሁኔታ ነው ምንነጋገረው ግን አድቫይዘሪ ብቻ መሆኑ ትንሽ የሚያሳስበኝ ነገር አማ ሐሳብ ብቻ የመስጠት ነገር ብቻ ከሆነ አሁንስ ቢሆን ይሄንን ስራ ግልጽነትና ጠያቂነት ባለበት ሁኔታ መካሄዱ ማጣራት ይቻላል ወይ ሁለተኛ ደግሞ ነገር ስራዎቹን የሚሰራውስ ክፍል ማን ነው ዝርዝር የሆነውን ስራ እነዚህ ቋማካሪ ከሆኑ ምንድነው የሚባለው ማለት ነው ቀድም እንዳልኩት እንደ ቦርድ ማለት ነው ስለዚህ በ3 ወር በአመት ውስጥ ሁለት ጊዜ ወይም አራት ጊዜ ተሰብስበው የተሰሩትን ስራዎች ገምግመው ኦቨርሲ የማድረግ ይሄ አይተው ይሄ እንደዚህ ተሰራ ይሄ ለምን እንደዚህ ያልሆነም ብሎ ከላይ ያለ አስተያየት የመስጠት ነገር ብቻ ነው የሚሆነው ግን የለተ ለተ ስራውን በሚመለከት የሚኖራቸው 
ድርሻ ምን ያህል ነው ተጽዕኖአቸው ምን ያህል ነው ምንም ተጽዕኖ በሌለበት ሁኔታ አድቫይዘሪ ካውንስል ብቻ አማካሪ ካውንስል ብቻ ከሆነ ምን ያህል ነው ነጻ በሆነ ሁኔታ ስራዎቹ መሰራቱን መረጣ መከሄዱን ማጣራት የሚችሉት የሚለው ነገር ላይ ትንሽ እንትን ያለ ይመስለኛልና ግልጽነት ምናልባት ቸኩለል ሊሆን ይችላል እኛ ያን ሐሳብ ስናቀርብ እንጂ ዝርዝር የሆነው ነገር ላልቀረበ ይሆናል ግን በሐሳብ ደረጃ መምከር ምን ይችላል ያንን ነገር ነው እኔ እንደሚገባኝ እንደ እንደ ፕሮግራሙም ይሄ ኢኮኖሚ አውድ ወይም አውድ ኢኮኖሚ ቀጣይ መንግስት ቢያደርጋቸው ወይም የሚሰማ መንግስት ነው ብለን አስበን ቢሰማቸው በኢኮኖሚ አቋያ ምን ነው መጠቆም ይኖርብናል ስለዚህ የመቸኮሊ አለ መቸኮሉን ጉዳይ ሊሆን አይችልም በጣም ጥሩ ነው እንደ አንድ ኮመንታሪ ወስደው ይሄ ነገር ለኛ አይጠቅመናል አይጠቅመንም ብለው እንደ ግብአት የሚጠቀሙበት ነገር ነው ዞሮ ዞሮ የማገዝ የማገዝ ስራዎች ናቸው ዶክተር ሽፈራው አሁን እዚጋ ዶክተር ዘላለም ካነሳው ሊድና ይሄ አድቫይዘሪ ካውንስሉ ምን ምን ስልጣን ሊኖረው ምን ሐላፊነት ሊኖረው ነው የሚገባው ሚለውን እንደኛ እንደ እንዳስተያይትም ብናስቀምጣው እዚ በርግጥ ባለኝ መረጃ ቲኦአራቸውን እየሰሩ ነው ገና የተርሞ ፕሪፈረንሳቸውን በመስራት ላይ ናቸው ግን እኛ እንደ አንድ እንደዚህ ፕሮግራም ባለቤት እኔ እናንተ እንደ ኢኮኖሚስት እና እንደ ሙያተኛ እንደ ያገባኛል ባይ ምን አይነት sultan ምን አይነት ሐላፊነት ቢኖራቸው ነው የበለጠ ውጤታማ የሚሆነው በኋላ የሰዎቹን ኢንቴግሪቲ እና የተመደቡት እንደማናቸው የሚለውን ቀጥለን እናያለን ግን ኦቨርኦል sultan እና ሐላፊነቱ ምን ይሁን ኢቭን ከቦርድ ያነሰ ነው የሚሆነው አማካሪ ስንል ወይስ ከቦርድም ተስተካካይ ነው የሚሆነው የሚለውን የግለን አስተያየት ሰጠን ዶክተር ሽፈራ እሺ አይ ቲንክ እ በመጀመሪያ ደረጃ በእኔ አስተሳሰብ ይሄንን ካውንስል የተቋቋመው የፖለቲካል ዲሲዥን ነው በየ ነው ማሰው ፖለቲካው ውሳኔ ነው ኢኮኖሚያው ውሳኔ ነው በየ አላስበ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት 27 አመት በኖራው በቆየው የፖለቲካ ሲስተም የተነሳ ትራስት ይለም የትራስት ጋፕ አለ ከፍተኛ ሆነ የትራስት ጋፕ አለ ማን ማንን ማመን አይችልም በተለይ በመንግስ ደረጃ በያድግ ደረጃ የሚደረጉ ነገሮች ላይ አመነታ ያለው በትክክል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ አመነታ አለ ከፍተኛ ሆነ አመነታ እሱ ጋር ያሉ ሰዎችም ጋር አመነታ አለ ግን በአጠቃላይ ሲስተሙ ላይ ግን አመነታ ያለው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን አመነታ ጋፕ ለመምላስ ሲል ያቋቋመው ድርጅት ነው ካውንስል ነው በየ ነው ማለት ነው ካውንስል መሆኑ ደግሞ ተርምስ ኦፍ ሪፈረንሱ ነው የስ ሞዲፋይ ያደረጉት ነው ግን አይ ቲንክ የሆነ ድራፍትም ተሰጥቷቸዋል ይመስለኛል አይ ቲንክ ስብሰባው እንደሄዱ እንደተጠሩ ሲወጡ የተናገሩት አንዳንድ ሰዎች የሆነ ረቂቅ የሆነ ተርምስ ኦፍ ሪፈረንስ ተሰጠን ግን እሱን እንደገና ኢምፕሩቭ እናደርጋለን ነው ያሉት ከዛ ጋር ታይዞ ደግሞ አንድ አመት ጊዜ አለ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሪኮመንዴሽን ያቀርባል የሚልም ነገር አንብብ ያለው እንግሪያ ምን አይነት ሪኮመንዴሽን እንደሆነ አላውቅም ግን ካውንስሉ ሊሚትድ የሆነ ፓወር እንዳለው ግልጽ ነው አሁን ዶክተር ዘላለም እንዳለው ሊሚትድ ነው ፓወሩ ዩዙሊ አንድ ታስክ ሲኖርና መንግስት ያንን ታስክ የሆነ ቡድን እንዲሰራው ከፕላኒንግ ጀምሮ እስከ ኦልሞስት ኢምፕሊሜንቴሽን ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ያለው ስራ በሙሉ ኃላፊነት እንዲሰራው ካስፈለገ ኮሚሽን ነው የሚያቋቁመው ባለሙሉ sultan commission ያ commission ደግሞ የህزب ተማማኝነት ብቻ ሳይሆን ቴክኒካል ኤክስፐርቲዝም ያለው በህግ ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚክስ ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ጉዳዮችም ሊሆን ይችላል ቴክኒካሊ ካፒቢል የሆነ የሚፈልገው ፕሮዳክት ዴሊቨር ማድረግ የሚችል አካል እንዲሆን ተደርጎ ነው የሚዋቀረው እና አሁን ባደጉ ሀገሮችም እዚ አሜሪካም ካናዳም በተለያየ ጊዜ ለተላዩ ጉዳዮች ኮሚሽኖች ይቋቋማሉ እነዛ ኮሚሽኖች ኦልሞስት ማንንም ማንተን አይላቸው በጣም ኢንዲፔንደንት ናቸው መንግስትም አይቆጣጥራቸው ሪኮመንዴሽናቸውን እስከሚያቀርቡ ድረስ ሪኮመንዴሽኑ ከቀረበ በኋላ በርግጥ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ወደ መንግስት አካላት የሚሄዱበት ሁኔታ አለ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በዚህ በካውንስሉ እንደዛ አይደለም የኔ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ 
ሪፕረዘንቴሽኑ እንዳለ ዋይደር የሆነ ሪፕረዘንቴሽኑ እንዳለ ሆኖ ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ከመንም ግን ቴክኒካሊም ኮምፒተንት የሆኑ ሰዎች ያሉበት ካስፈለገ ደሞ ኤክስፖርቶችንም መቀጠርም ካለባቸው ሚቀጥሩ ሐላፊነት ያላቸው ግሩፖች ቢሆን በኮሚሽን ደረጃ ቢቋቋሙ ጥሩ ነበር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ሲሆን ምንድነው የሚያደርገው ብዙ ነገሮችን ከመንግስት መዋቀር ያወጣዋል። መንግስት ውስጥ እንዳልኩት የትራስት ጋፕ ስላለ ያንን ታወጣዋል። አሁን ከማማከር ባለፈ ደረጃ ነገሮችን ወደ ኮሚሽኑ እጅ ገብተው ኢንዲፔንደንት ላይ መስራት ነገር ነው። አይ ቲንክ እንደሱ መሆን ነበር በብየ ነው። ትዝል ከሆነ ኤርሚያስ ይሄን ውይት ዋይል ባክስ እናወራ ኮሚሽን ቢቋቋም የሚል ሰጀስት አርጌ ነበር እና ምንድነው ኢንዲፔንደንሱ እንዲኖር ማለት ነው አይ ዶንት ቲንክ ኤ ካውንስሉ የዛ አይነት ኢንዲፔንደንስ አለው ብዬ አላምንም ስለ ሰዎችም ስብጥል ልንወጣበት እንችላለን ግን ዝምብየን ዲው ሳየው የፖለቲካል እንት ነው እንደተባለው ስብጥሩ ጥሩ ነው ማን ነው የትረስ ጋፑን ለመሙላት የፖለቲካ የተዋቀዋም የፖለቲካ ድርጅቶች ከውጭ የሚገቡ ሰዎች አሉበት ኢኮኖሚስቶች አሉበት አይ አም ሹር ሎየር ማለ የመንግስት ባለስልጣኖችም አሉበት ቢሮክራሲ ውስጥ ያሉ ማለት ነው እና ሪፕረዘንቴሽኑ ጥሩ ነው ሆኖ ሳለ ግን ቴክኒካሊ ግን ያ ግሩፕ ኬፓቢል ነው ብዬ አላስብም አመራረቱም ለዛ አይደለም እና ምንድነው የሰማውት ቴክኒካሊ የሆነውን ስራ አይ ቲንክ የፋይናንስ ሚኒስትሩ እንደሚሰራው ነው የፋይናንስ ሚኒስትሩ ደግሞ በራሱም ሊሰራው አይችልም አይ ቲንክ ኢንተርናሽናል የሆኑ ኤጀንሲዎችን ኮንታክት እንዳደረጉ እንደ ማኪንሲ አይነት እንደ ፕራይስ ዎተር ሃውስ ኩፐር አይነት ኦርጋናይዜሽኖች ነው የማማከር ነገር እንዳለ ምክንያቱም እነዚህ አሴቶች ትላልቅ አሴቶች ናቸው እንዴት ቫልዩድ እንደሚሆኑ ቴክኒካሊ የሆነ ፕሮሰስ አለው ራሱ ነው ይቻለና አይ ቲንክ इवन የፋይናንስ ሚኒስትሪው በራሱ የሚሰራው አይደለም ቴክኒካል አስፔክት ነው አይ ቲንክ ካውንስሉ ግን ኢትስ አ ፖለቲካል ግሩፕ ትራንስፐረንሲ ያለው ይቅደም እንዳልኩት አንዳንድ መጥፎ ገንዘቦች አሉ በዝርፊያ በምን በምን የተካበቱ ሀገሪቱ ውስጥ እነዛ ገንዘቦች ሾልከው ወደዚህ እንዳይገቡ ኦቨርሲ የማድረግ ነገር ሰዎች ደግሞ ሼርም በመግዛት ሆነ ዋትኤቨር በምን መንገድ ነው ትራንስፐረንት ያለው አካውንቴብል የሆነ ሲስተም ሚኖር በሚሉት ላይ በፕሮሰሱ ላይ አይዲያዎችን ሐሳቦችን ለመንግስት የማቀረው ነው መንግስት ሊቀበለውም ላይቀበለውም ይችላል ያማካሪነት ነገሩ ይሄ ነው ሐላፊነቱ አማከረ አለቀ ከዛ ያለቀ ነገር ነው እና አይ ቲንክ ዘ ዌይ ኢት ኢዝ ኦርጋናይዝድ ከዛ ያለፈ ነገር ሊሆን የሚችል አይመስልም ነው ምላው እሺ ጀምራል የእንትናን የቺፍ ኦፍ ስታፉ የፍጹም አርጋን ፎርቹን ላይ ሰጣውን አይቺ ነበር ሁለት ነጥቦች ናቸው እኔ ተረዳውት አንዱ ቀደም ዶክተር ሽፈራ ያነሳው የቴክኒካል ድጋፍ የሚሰጠው የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ነው በትክክለም እንደተቀመጠው ሁለተኛ እንደ ትልቅ ተግባር ፍጹም ያነሳው ምንድነው ይሄ አድቫይዘሪ ካውንስሉ በአለም ላይ ተቃሚ ልምዶችን በመቀመር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀርባል ነው የሚለው እንደ አቀደም ያላችሁ ተማካሪ አይነት ሚና ማለት ነው ሶ አሁን ያለኝ ጥያቄ በጣም ጥሩ ነጥብ ዶክተር ሽፈራው ጋር ባላየውት መንገድ አየው የማስበው ተጨማሪ ዕውቀት ይሆነኝ የሥራቱ አመኔታ ማጠጥ ያንን ክፍተት ለሞምላት የትራስት ጥረቱን ለሞምላት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሄደበት መንገድ የሚለው በጣም ጥሩ ነጥብ ይመስለኛል እንግዲህ የተመደቡት ሰዎች ኡነትም አመኔታ የሚጣልባቸው ነው ወይ ሚል ቀጥሎ ጥያቄ እንድናና ሳ ያረጋናል ግን መጀመሪያ ራሱ ይሄ ስልጣንና ሐላፊነቱ ላይ ለምዶች መቀመር ብቻ ምንድነው ፋይዳም የሆነው ከእንደገና ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ኦልሞስት ቴክኒካል ስራ ይሰራል ማለት ሁሉንም ሰርቶ ያቀርብላቸዋል ማለት ነው። እና የኔ ትርታሬ ምንድነው ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ሚኒስትሩ ለምሳሌ ቦስደው ዶክተር አብርሃም ተከስተ ነው። ዶክተር አብርሃም ተከስተ የህዋት ፖሊት ቢሮ አባል ዋነኛው የህዋት ሰው ነው። አዲስ አበባ ላይ በርካታ መሬቶችን ሲሸጥ ቤቶችን ሲሸጥ የነበረ መሰረተ ልምድ ዓለም ካርከበ ጋ ወደ ስራና ከተማ ልማት ሄዶ በጣም ብዙ እዚ አዲስ አበባ ላይ ምናያቸው የህዋት ንብረቶች ከዶክተር አብርሃም ተከስተ ጋር ተያዙ ናቸው እና ምን ያህል ነው የቴክኒካል ዲጋፉስ ለዚ ለአድቫይዘሪ ካውንስሉ የሚጠቅመው የሚለው በጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዳይ ነው ያደረገኝ 
ያ እሱ ላይ ነው እኔ ምን ለማለት የፈለኩትና እንዳልከው ነው አንዱ የፖለቲካ አፖይንትድ የሆነ ወይም ደግሞ ይሄ በተለይ ደግሞ የመንግስት ቢዞታ ወይም ደግሞ ከተያዘ ለዘመናት ከቆየው እንትን ጋር ባለው ስርዓት ውስጥ የነበረ ሰው ነው ያንን የኢኮኖሚ ልማት እና ትብብር ሚኒስትር ይሄ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ሚኒስትሩን የሚመራው ያም ራሱ ነው ቻሌንት ነው ማለት ይሄ ይሄንን ፕራይቬታይዜሽኑንም ራሱ ያ የሚመራው መሆኑ አንድ የፖለቲካ ፖለቲካ ምረገድ ኢንዲፔንደንሲ እንደሌለው ያሳያል አንድ ሁለተኛ ግን ራሱ ነው ቀደም የሚያነሳው ነገር ነው ይሄንን አሁን ቀደም ዶክተር ሽፈራ ያለው ነገር ነው ኢንዲፔንደንት የሆነ ኮሚሽን ቢሆን ኖሮ ራሱ ነው ቻለ የተሰራ የሚሰራበት እኮ ነው እዚህ ለምሳሌ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ይባላል አለ ምን እንደሆነ እሱ የ የ ይሄ አክሲዮኖችን በሙሉ አክሲዮን ሽያጮችን እና አሁን የሰው ኢንቨስትመንት ቦንድ ሲገዛ አክሲዮን ሲገዛ ግልጸኝነቱ ምን አው ግልጸኝነቱ ምን አይ ቼክ ያደረገ ማን ወሰዱት ምን ማን ወሰዱት ራሱ ደሞ ለህزبው ደሞ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የአክሲዮኑን ይይዛት ለምን ቀደም ስነነጋገር እንደነበረው አንድ አንድ አክሲዮኖች ሰዎች ቢዝነሱ በሌለበት ባዶ ቢዝነስ ዜሮ ቢዝነስ የሆነ ፓንዚ ስኪም የሚባል ነበር አንድ ጊዜ እንትን ያለ አንድ ትልቅ ድርጅት ፈጥሮ ድርጅቱ የለም ነገር ግን ሰዎችን እንደ አይነት በቢሊየን ቻሌንጅ ምታገኝ ብሎ አክሲዮኖቹ ሰው በአመት ላይ የሚያገኘው አክሲዮን በጣም ከፍተኛ ነው ከማለት አንጻር ይገዛል ምንድነው የሚያደርገው ያሶየ ማዶፍ ይባላል በርኒ ማዶፍ ይባል እንትን ነው አንተና እኔ ሶስታችን አራታችን አንድ 100 መጀመሪያ ላይ አክሲዮን እንገዛለን ያንን ገንዘብ እሱ ይወስደና የተወሰነው ወደ ራሱ ተወሰነ ቢሊየኑ ወደ ራሱ ቤት ምናምን ያደርግና የካመት በኋላ ምን ያረጋል ይሄውና ትርፉ ያገኘ ነው ብሎ ለዛ ለመጀመሪያው ዙር ትርፉን ይሰጣል በሚቀጥለው በጣም ጥሩ ማርኬቲንግ ስለሚሰራ የሚቀጥለው ዙር ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ አክሲዮን ይገዛሉ ስለዚህ ያዲሱን አክሲዮን ይገዙት ለዛኛው ይሰጣል እንዲ ያደረገ ባዶ ነው ከዛ በኋላ ላይ በ10 አመት ነው ምናምን እንደዚህ ሲዘርፍ ቆይቶ አንድ ጊዜ ሰዎች ሁሉ አንጣ አክሲዮናችን ገዘባችን ስኬት ያምጣ ዜሮ ነው ስለዚህ ያንን ያንን እንኳን አመልጣቸዋል ሴኩሪቲ ኮሚሽን እንደዚህ አይነት ድርጅት ይያለ ነው ያልከው የፓንዚ ስኬም አና ነው ይሄ ሴኩሪቲንግ የሚያረጋ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን ይባላል ኦኬ እንደገና ኤስኢ ኤስኢሲ እና የፌደራል ትሬድ ኮሚሽን ይባላል እነዚህ ስራቸው ይሄ ነው ኢንዲፔንደንት በሆነ ሁኔታ ከመንግስት ተጽዕኖ ውጪ ማለት የመንግስት ድርጅቶች ቢሆኑም መንግስት ምንም ጣልቃ አይገባባቸው በነጻ እነዛን ስራዎች ይከታተላሉ ንግዱ በትክክለኛ መንገድ መሆኑ ይክርታ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አይነገራል የለም ኖ ኖ የለም ምንም ነገር የለም አውሮፓ ውስጥ አይ ቲንክ ናይጄሪያ ምናምን ነገር ተጀምሯል አክሲዮን ምናምን ነገሮች ሽያጭ ያለባቸው ሀገሮች ላይ ተጀምሯል እንደዚህ አይነት ነገሮች ለነገሩ ኢትዮጵያ እንትኑ ሙቆ ይለም አይደል አክሲዮን አክሲዮን ነው እንጂ ያለው የኢንዲፔንድ ምናምን የለም ነው የሶክ ኤክስቼንጅ ይሄ ሶክ ኤክስቼንጅ ኤክስቼንጅ ምናምን ነው ኢትዮጵያ ብቻ የሌለች ኤስ አሁን ደፊት እንግዲህ መሆን ያለበት ይመስላል አሁን ደፊት ባለው እንት ላይ ግን እንዲ አይነት ነጻ የሆነ ድርጅት ቢሆን ስራው ሙሉ ለሙሉ የሚሰራው እሱ ነው አሁን ግን የፋይናንስ ሚኒስትሩ ለምሳሌ አለ ፖለቲካል አፖይንት ተሽዋሚ ከመሆኑ የዋትስአፕ ከመሆኑ በተጨማሪ የፋይናንስ ተቋም የፋይናንስ ሚኒስትሩ አሁን ይሄንን ፕራይቬታይዜሽን እርስ በርሱ ኮንፍሊክት የሚያደርግም ይመስለኛል ለምን የፋይናንስ ተቋሙ በጀት የሚይዘው ቋሚና መደበኛና የካፒታል በጀት የሚይዘው ስራዎችን የሚከታተለው የመንግስት ተቋማቶችን ነው የመንግስት ተቋማቶችን በአንድ በኩል እየተከታተለ እንደገና ደግሞ ወደ ፕራይቬት የሚሄዱትን ተቋማቶችን ደግሞ መቆጣጠር ወይም ደግሞ ስራ መስራት እርስ በርሱ ኮንፍሊክት የሚያደርግ ነገር ነው የሚሆነው ለምን የፋይናንስ ሚኒስትሩ ወይም ደግሞ እንትሉ አብዛኛው ድርጅቱ ራሱ ወደ ራሱ ቢሆንለት ነው የሚመርጠው ስለዚህ ራሱ የዚህ የፕራይቬታይዝ የማድረጉን ሂደት ላይ መንግስታዊ የሆነ የመንግስትን በጀትና የመንግስትን ኢንቨስትመንት የሚከታተል የሚኒስትር ተቋም እንደገና ወደ ግል ተቋምነት የሚዞረን ድርጅት እንዲቆጣጠር ማድረግ እርስ በርሱ ኮንፍሊክት የሚያደርግ ነገር ነው የሚሆነው አንደኛ ነገር እሱ ነው ሁለተኛ ነገር የአድቫይዘሪ ቦርዱ ሮል ቀድም እንዳልከው አሁን አቶ ፍጹም አረጋ እንደተናገሩት ይሄ አድቫይዘሪ ቦርዱ ካለም ላይ ያሉትን በእንደዚህ አይነት ፕራይቬታይዜሽንም ሆነ ይሄ ሞዋለ ነው አይን ገግል እንትኑን በሚመለከት ካፍተኛ ለምዶችን ያመጡ ለ ተክላይ ሚስሩ ማቅረብ ነው የሚል ነገር ነው የተነሳው እሱ ላይ እሱ ከተነሳ አሁን የዛ አንት ላይ ያሉትን ሰዎች سنመለከት የ21 ዶቹ አባላቶቹ በዚህ አማካሪ ቦርድ ውስጥ ያሉት ሰዎች ምን ያህሎቹ ናቸው በዚህ በኢንቨስትመንትን በተመለከተ 
technical እንት ነው ያላችሁ ልምዱ ያላችሁ እና ማናችሁ ከዛ እኮ አሁን ትልልቅ ኢንቨስትመንት ካምፓኒዎች አሉ እነዚህ አማካሪዎች እንትኖች አሉ በሙሉ ነገሩ ይሄ የፋይናንስ ኖሌጅ ያላችሁ ሰዎች ናቸው ስለ ስቶክ ኤክስቼንጅ ፕራይቬት ኢኩቲ ምናምን የሚባል የመጨረሻ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ነው ያንን የሆነው ነገር የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ወይ እንግዲህ አውስ አማካሪ ሆነው እንትን የሚሰሩ እንደዛ ከሆነ ያማካሪ ቦርድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቴክኒካሊ ብቁ ናቸው ወይ የሚለውን ነገር እንትን ያደርጋል እና አንዳንዶቹ ልህ ጥሩ ሰው ተዋጾ ያላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን አንዳንዶቹ በዚህ ደረጃ እኔም ብዙም እንትን ባለለም በዚህ ደረጃ እንትን አላቸው ወይ ስለዚህ ይሄ ትልቅ የሆነ ዕውቀትን ወይም ደግሞ ሞዴሎችን ቀመሮችን አሰራር ልምዶችን ይሄ ቤስት ፕራክቲስ የሚባሉት ነገሮች ሁሉ ከሌላ የሚያመጡ ሰዎች የቴክኒካል ዕውቀት ያላቸው ወይም ደግሞ የቴክኒካል ልምዱ በዚህ ደረጃ ልምዱ ያላቸው ሰዎች ቢካተቱበት በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው አሁን ባለው ሁኔታ ያን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሆኑ እንትኖችን ለማቀረብ ይችላሉ ወይ የሚለው እኔ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚከተኝና እሱ ላይም እንትን ማለት ያለበት ይመስለኛል የኢንዲፔንደንሲ ወይም ደግሞ ራሱን በቻለ ሁኔታ መስራት ነው እንጂ ያለበት ይሄ በካውንስል አድቫይዘሪ ደረጃ መሆኑ ራሱ እኔ ትንሽ እንትን ይለኛል አዊ ደብሩ ሚባል ተመልካቻችን what is the difference between stock and action ሚል ጥያቄ ጽፏቻለሁ በነገራችን ላይ በዚህ በስቶክ እና በአክሽን ላይ ራሱ ነው ቻለ ውይይት ይኖርናል ኢትዮጵያ ውስጥ ስቶክ ማርኬት ይለም ስቶክ ማርኬት በሌለበት ብዙዎች አፍሪካ ሀገሮች ኦልሞስት በስቶክ ነው እንትን የሚሉት እሱ የሌሎችን ሙያተኞች እነ ዶክተር ዘላለም እና ዶክተር ሽፈራውን ጨምረን ራሱ ነው ቻለ ውይይት እናርጋለን ግን ላጭር መረጃ ምንድነው ልዩነታቸው ስቶክ እና አክሲዮን አን ሁለቱም ስቶክ እና አክሲዮን አክሲዮን በአማርኛ ነው ስቶክ በእንግሊዝኛ ነው ለዚህ ሁለቱም አንድ ናቸው አክሲዮን ማለት ምንድነው የአንድ ወን እኔ አንድ አክሲዮን ስገዛ የአንድ ድርጅት ባለቤትነትን ገዛሁ ማለት ነው ለምሳሌ አለነዚህ ድርጅቶች ምንድነው የሚያደርጉት 10000 ወይ 10 ሚሊየን ብር ይፈልጉ እንደሆነ ለአንድ ስራ 10 ሚሊዮን ብድር ነው ከባንክ ሄደው ሲያጡ አክሲዮን ይሸጣሉ ስለዚህ 10 ሚሊዮኑን ወይ 1 ሚሊዮኑን ለምሳሌ እንበልና ወደ 1000 ወይም 10000 የሚሆኑ አክሲዮኖች ካርዶች ያዘጋጁና የያንዳንዳቸው አክሲዮኖቹ ዋጋ 1000 ዶላር ነው ብለው ለ ስለዚህ በጠቅላላው ለ 10000 ካርዶችን ያዘጋጃሉ ማለት ነው ያክሲዮን ካርዶች ስለዚህ ግለሰቦች ያንን ይገዛሉ እኔ 10 ያንዳንዱ ዋጋ 1000 ከሆነ 10000 ዶላር አውጥቼ 10 አክሲዮን ገዛው ማለት ነው ያንን ምን እንደሆነ ያ አክሲዮን ወይም ደግሞ ስቶክ አንድ አይነት ናቸው ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ያንን ወሰርኩን በኋላ ባመቱ መጨረሻ ድርጅቱ ካተረፈው ትርፍ ላይ የተጣራ ትርፍ ላይ በጠቅላላው በተሸጠው አክሲዮን ይካፈልና በኔ የአንድ አክሲዮን ዋጋ ይወጣለታል በዛ አክሲዮን ትርፍ ለኔ ለአስሩ አክሲዮን ተባስቶ ከትርፉ ላይ ያገኛለው ማለት ነው ያ ነው የአክሲዮን እንትን ማለት ነው አንድ አይነት ናቸው አክሲዮን እና ስቶክ አንድ አይነት ነው አዊ ደብሩ በመጠኑ ተመልሶላል ብያስባለሁ ግን ዝርዝር ውይይት እናርጋለን ኢትዮጵያ ውስጥ ስቶክ ማርኬት ለምን ይለም ችግሮቹ ምንድናቸው የሚሉትን የኢኮኖሚ አውድ ፕሮግራም ያያል ወደ ዶክተር ሽፈራው ልምጣ አንዱ ይሄ የመተማመን ጦቱን ነው ያነሳው ከዛም ፖለቲካሊ መስለኛል ለና ያልከውና ምናልባት ግለሰቦቹን ላንሳቸው እጄ ላይ ስለያስኩ ያድቫይዘሪ ካውንስሉ አባላት ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ ዘላለም መለስ ማዛ ብሩ ጋዜጠኛናት በከለ ገለታ አበበ አበበ አመሪ ስላሴ ለደቱ አያሌው ጣሰው ወልደ ሃና ፕሮፌሰር ነው ግርማ ሰይፉ ለንጮ ባቲ አብርሃም ተከስተ ቀደም ያነሳ ነው የኢኮኖሚ ፋይናንስ ነው ይናገር ደሴ ተክሎል ዳጥናፉ እና ግርማ ብሩ ናቸው እነዚህ 21 ውስጥ የተጠቀሱት እነዚህ ጋር የኢንቴግሪቲ እና ሌሎች የዚህ የቴክኒካል ጥያቄዎችን ማንሳት እንችላለን ዶክተር ሽፈራ የተወሰኑትን አውቃቸዋለሁ የተወሰኑትን ሰዎች አውቃቸዋለሁ አንዳንድ ኢኮኖሚስቶቹን በግልም ማውቃቸዋለሁ እንደዛ አይነቱ ለእንደዛ አይነቱ ስራ ይመጥናሉ ብዬ ማምናቸዋለሁ ጥሩ እንትን ባክግራውንድ ያላቸው ሰዎች ናቸው ጥሩ ስራም ሊሰሩ ይችላሉ ብዬ ምላቸዋለሁ ግን ችግሩ ምንድነው እኔ አሁንም ቢሆን ተርምስ ኦፍ ሪፈረንስ አቸውን ካላየን ሪሊ 
ምን ብቃት አላችሁ ይላችሁም ለሚለው ነገር ለማወሰን በጣም አስቸጋሪ ነው እንዳልኩት ቀደም እንዳልኩት ስብጥሩ ከተላየ ቦታ መሆኑ ኢቭን በ በሄር በሄረሰ በሚለው ነገር እንኳን አንጻርም ከዛም አንጻር ከዛም ከዚህ የሚሆኑ ነገር ያን የእምነት የመፍጠር ነገር ነውና ይሄን ነገር ዝም ብለን ታስተውስ ከሆነ ፕራይቬታይዜሽኑ በተደረገበት ጊዜ አንዱ የተነሳው ስሞታ እንደ ይሄማ ከሆነ ህዋት ወያኔ ኤፈርት የመሳሰሉ ድርጅቶች ናቸው አሁን እንደውም ያንን ውሳኔ ያሳለፈው የፓርቲው ማነ የያድክ ስራ ስልጣን ኮሚቴ ስለሆነ እንደውም ህዋት ወያኔ ለራሱ ለመግዛብ ብሎ ያደረገው ነው የሚለም ነገር ሁሉ ነበርና ይሄ ነገር ያንን ጋፕ ለመሙላት ነው ኖ ይከዛ ውጪ ነው ሐሳብ ወይ አይደለም እና ኦቨርሲ የሚያደርግ አለ ይሄን ፕሮሰስ የማያለት ነገር ነውና ቅድም ያነሳችሁት ነገር አለ አሁን የፋይናንስ እና የኢኮኖሚ ሚኒስትሩ አለ ሌሎችም አሉ በርግጥ ይገባኛል አሁን ዝም ብለው የፋይናንስ ሚኒስትሩ ውጪ ማድረግ አስቸጋሪ እንደሚሆን ይገባኛል ካውንስል አቋቋም ብለን ከታሰበ ኮሚሽን ኢንዲፔንደንት የሆነ ኮሚሽን ይቋቋም ቢባል ኖሮ ብዙዎችን ከዚህ ውስጥ ያሉትን መግባት ማያስፈልጋቸው ነበር ኢንዲፔንደንት ኢንዲፔንደንት የሆነ ግን ቴክኒካሊ ካፒያብል የሆነ ተአማኒነት ያለው ግሩፕ ማድረግ ይችላል ነበር ግን ይሄ ያንን የትረስ ጋፕ ለመውላስ ተብሎ ስለሆነ ኦነስትሊ ለኔ የሚባለው ነገር ለማማለት ይችላል ወይ የሚለው ነገር ለመፍረድ ያስደግረኛል ዋን ላስት ፖይንት ቅድም ስለ ፕራይቬታይዜሽን ችግሮች ስናወሳ ፕራይቬታይዜሽን ኳይት እንትናውቆ በጣም ከቀላል ነገር አይደለም ብዙ ፕሮሰስ የሚያስፈልገው ነገር ነው ሲጀመር እስከ መጨረሻው ድረስ ኢቨን ፕራይቬታይዜሽኑ እንደምናውቆ በከፊልም ሙሉ በሙሉ ምናምን የተለያዩ እርከኖች ስላሉት ለተለያዩ ድርጅቶች እነዛ ነገሮች ሁሉ እንዴት ነው ሲንክሮናይዝ የምታደርገው በጊዜ አቋያ በሸር አቋያ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቀላል አይደለምና ይሄ ግሩፕ ያን ነገር ሊሰራው ይችላል ወይ አይ ዶንት ኖ በመሰረት እኮ ይሄ ግሩፕ አዜ ግሩፑም ለመስራት ይችላል ወይ ለመሆኑ ራሱ ያ ኮሽን ማርክ ነው አዜ ግሩፕ እኮ መስራት አለባቸውና ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ናቸውና ከመያቸውም የተለያዩ ናቸውና ብዙ ቴክኒካሊ የሆነ ነገር ለመስራት የሚያስችልም ኮምፖዚሽንም አይደለም ሳም አንድ አንድ ይሄ ያልከው ቅድመ ኤርሚያስ የውጭ ሀገር ኤክስፒሪያንሶችን የማያይቱ ነገር የሚለውም ነገር honestly እንደዚህ እንደዛ አይነ ግሩፕ ሳይሆን መስራት ያለበት more technically proficient የሆነ የውጭ ሀገር ድርጅቶችን በደም አናላይዝ ማድረግ የሚችል ግሩፕ ነው ምናልባት እንደዚህ አይነ ግሩፕ ሃይር ሊያደርጉ ይችላል ይሆናል በጀት ካላቸው ካልሆነ ይሄ ግሩፕ itself ያን ነገር መስራትም አይችልም አዘ ግሩፕ እና to me terms of reference ነው ነው ቀስ ብለን as end of the day ይሄ አማካሪ ቡድን ነው political appointee ነው ከዛ ያለፈ ነገር አላይም ግን ፕራይቬታይዜሽኑ ግን እንዲሰራ አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ መከታተል አለበት ስራ ያብሎ በንቃት መከታተል አለበት እንዲሰራ በምን ደረጃ እንደሚሰራ መከታተሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት ይመስለኛል ለነዚህ ግሩፕ ብቻ የመስጠት ጉዳይ ሳይሆን አሁን ማውን ጥያቄኩ ወደ ግለሰቦች ወሰርኩት በመሃልም ያቋረጥኩ ለዛ ነው በግልጽ እንድናወራው ይሄ ነው አሁን ለምሳሌ ለደቱ አያሌው ብለን አብርሃም ተከስተ ብለን እንደውም ዋን ናው ቴክኒካል አድቫይስ የሚሰጠው ሰው ማለቴ ነው ተክሎል ዳጥናፉ ብዙ ሰዎች በሙስና ወንድሙን ራሱ ወደ ተለያየ ነገር አምጥቶ ብዙ ዜና ይሳት ላይ የሚሰራንበት ከ ከባንኩም ተነስቶ የነበረ ሰው ነው ከቤራይ ባንክ ገዢነት የተነሳ ነው ግርማ ብሩ ብዙ ምናቀው ነገር አለ እና አሁን ግርማ ብሩ ነው ስደ ተክሎል ነው ስደ አብርሃ ተከስተ ነው ስደ ለደቱ ነው ስደ ይሄ ካውንስል ህብረተሰብ ውስጥ ያለውን ክፍተት የመተማመን ክፍተት ይሞላል ወይ የሚለው ፖለቲካሊ ብናየው ፖለቲካሊ ይሄ ካውንስል የሚያስቀድ ነው ወይ የሚል ጥያቄ እናነሳለን ቴክኒካሊ ደሞ ለነ ለነ እንችላለን በግልጽ መናገር ያስፈልጋል እና ማዛ ብሩ የትኛው ቴክኒካል እንትኑ ነው የሚወጣው ሜቢ ሚዲያ ሰው ስለሆነች ሚዲያ አካባቢ ሚዲያው መቆጣጠር አለበት የሚለው ዶክተር አብይም በተደጋጋሚ ሲያነሳ ሰምቻውallow ሪሊ ያ አራተኛ መንግስት ሆኖ የሚያገለግል ነው የሷ መግባት ሌሎችም የነ ፕሮፌሰር የተነሱ ሰዎች አሉ እና ምን ያህል ከፖለቲካው ባሻገር ቴክኒካሊም ያስኬዳል ወይ ካውንስሉ አድቫይዝ ለማድረግ 
ተጨማሪ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ሁለት ትረስት የሚፈጠርበት ነው ወይ እንደተደላለ እ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ምለ ይሄ ቀደም እንደጋግ ምን ያለው ነገር ነው ምለ አንድ አንዶቹ አሁን ከተቀስካቸው ውስጥ ለምሳሌ አለኔ መቼስ አትወልደቱ አይ ምለ ዋናው ነገር ምንድነው ያንድ አንዶቹን ከበፊት ካየ ነው ልምድ እንትስነል ይሄ የአድቫይዘሪ ካውንስል ዋናው የተቋቋመበት አላማ ግልጽነትና ተጠያቂነትን ለማሳካት ነው የሚል ነገር አለ ስለዚህ የግልጽነትና ተጠያቂነት ጉዳይ ሲነሳ የኢንተግሪቲም ጉዳይ መነሳት አለበት ያ እንግዲህ ኢንተግሪቲ ብለን ስንል በመንሰራው ስራ ላይ የሆነ ጠንካራ የሆነ ቋምና በየጊዜው የማይወላውል ለቆም ክለት አላማ የምት ከመጨረሻው ድረስ እንትን ማታወላውል ኮንሲስተንሲ ያለ ሰው መሆን አለበት ብለን ለማለት ነውና ያ ከሆነ ይሄ ግልጽነትና ለምሳሌ አል ባንድ ወቅት ላይ አሁን ይሄ ጫራታ ሲካሄድ ተጠያቂነቱ ወይም ደግሞ ግልጽነት በጎደለበት ሁኔታ መሆኑን ቢታይ እነዚህ አሁን አንዳንዶቹን ሰዎች ከነበራቸው የፖለቲካ አስተዋጽኦስን አንጻር سنመለከት የዚህ የኢንተግሪቲ ችግር ያለባቸው ሰዎች ነበሩ እኔ በሌሎችን ብዙም አላቃቸውም ነገር ግን እንደ አትወልደቱን በደንብ ማቂ መስለኛል እና በተለያዩ ጊዜያዞች ውስጥ የሚያሳያቸው ነገሮች የሚያደርጋቸው ውሳኔዎች አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን ያቋቋመውን ለስንት አመት ያቋቋመውን ኢዴፓን ኢዴፓን ነው አይ ቲንክ አሁን ከፖለቲካ ሞት ይቻላል ፖለቲካ ውክል እና ይዘው ከመጣ ወጥቷል ማለት ነው በተደጋጋሚ ነው ግን ይሄን ነገር መውጣትና መግባት በተደጋጋሚ ጊዜ ነው የሚያደርገው ነው የሚሉትና ይሄ ኢንተግሪቲ አላይበትም ብዙ ጊዜ በሚወስዳቸው ነገሮች ላይና እንዴ አይነት ሰው አሁን የበዚህም አሁን የዚህ ጨረታ ወጥቶ ሽያጩ ሁሉ እንትም ብሎ በሚወሰንበት ውሳኔ ላይ አሁንም ቢሆን በየጊዜው የሚያሳያቸውን የሞላውል ነገር ዓለመድ ገሙ ምንድነው ማረጋገጫው ከበተለያየ ጊዜ ውስጥ የሚያሳያቸው ስራዎችን سنመለከት በጣም የሚያሳዙ ነገሮችን ነው እንትን የሚያደርገው ያለውና እኔ ሌሎችም ጋም እኔ የፋይናንስ ሚኒስትሩን በደንብ አላቃቸውም ግን ቢያንስ በህዋትና በደረጃቱ ላይም እንደዛ አይነት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ከሆነ አሁንም ቢሆን መልሶ በዚህ እንት ላይ ኢንተግሪቲ ችግር ያለበት ይመስለኛልና አመራረጡ የአሁን ዶክተር ሽበራው ቀደም እንዳለው የፖለቲካ ውሳኔ ነው የሚመስለው ሁሉንም ለማስደሰት ያለዛ ካልተደረገ እንተናም ካልገቡ እንተናም ካልገቡ በኋላ ላይ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብሎ የተደራጀ ነገር ነው የሚመስለው እኔ እንደማየው ከሆነ እንጂ የዚህ የኢንተግሪቲ ችግር ሊኖር ይችላል ብዬ ነው መገምተው ደሞ ይሄ ትልቅ አላፊነት ነው ይሄ ይሄንን ስራ መከታተል ማለት እንግዲህ ህዝቡ የጮኸበት ነገር ነው አሁንም ቢሆን ይሄ የህزب ሀብት የሆነ ነገር ወደ ግል ሲዞር ትክክለኛ በሆነ መንገድ ህብረተሰባችንን ህዝቡን የሚጠቅም በሆነ መንገድ እንዲ እንዲሄድ የማድረግ ነገር ሐላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች እስከሆኑ ድረስ በአቋማቸው የጸኑ ነፃ የሆኑ በማንኛው ተጽኖ የወዲና ወዲ የማይወላውሉ መሆናቸው መረጋጋት ያለበት ይመስላልና እኔ ያንዳንዶቹ እንትኖች አወሳሰን እሱ ላይ ችግር ያለበት ይመስለኛል ምን ዝርዝሩ በጡ ብዙ ፖለቲካሊ ሆነ ነገር ስለሆነ ብዙ እንትና ላልኩትም ግን እኔም ራሴ ይታየኛል ያንተስ ላይ ምን ይታየኛል ፖለቲካሊ ትረስት ቢልድ ለማድረግ ሆነ እምነት ለማምጣት ቀደም ዶክተር ያለው ነገር ስርዓቱ ላይ አመኔታ ስለሌለ ክፍተቱን ለመሙላት በማሰብ እኔ በጣም ትሩ ፖይንት ይመስለኛል በዚህ ደረጃ ስብ ይዋላቅም ነበር አሁን ግን ትረስት ቢልድ ለማድረግ ይሄው እኔ ብቻ አይደለም እና ከሌን ማምጥቻለሁ ለማለት ፖለቲካሊ ያለው ነገር ለማሳየት ነው ሰዎችንም ስታያቸው ትውቅ አለበት የለበትም ለጊዜው ለጊዜን ተው እሱን እና የ በትክክል ትረስት ያመጣል ወይ መተማመን የሚፈጥሩ ኃይሎች ናቸው ወይ በአድቫይዘሪ ካውንስል ውስጥ የገቡት የሚለው ምናልባት ዶክተር ሽፈራው ጨምርበትና አይ ቲንክ ሶስተኛው መወያየት ምን ይችላል ይመስለኝ ይሄን ፋይናላይዝ እናረጋለን Okay so uh, i think uh, look at ermias i think qalla uh, nagar aidellam ene endawum masrat ay wede hono nagar binihed inde etiopia ayer manged aynatun tilalik derejitoch privatize lamadrek 
ኢሃድክ ማን ደተሳለወይ የሚለው ነገር ማሰት አለበት በእኔ አስተሳሰብ ማን ደት የለውም በየ ነው ማሰው ይሄን ነገር በሌላም ጊዜ ተናግረው አለው አሁን ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለውጡን ለሚመሩ የኢትዮጵያ حزب የቸረው በጎ ፈቃድ አለ ጉድ ዊል አለ እና ሰፖርትም አለ ትልቅ ሰፖርት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቅ ሰፖርት አለው ካቀረባቸው ሐሳቦች የተነሳ ለውጡን ቤት ቦታ ይዞት መሄድ እንደሚፈልግ ከተናገረው ነገር በተወሰነ ደረጃ ሰፖርት አለው ግን እንደ ኢንስቲትዩሽን ኢሃድክ ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢሃድክ መሪ ነው ያለው መንግስት ኢሃድክ መንግስት ነው ኢን ዘ ፋይናል አናሊሲስ እንደዛ አይነት ድርጅት ግን እንደዛ አይነት ትላልቅ እንትኖችን ፕራይቬታይዝ ለማድረግ አት ዚስ ፖይንት ማንዴትም አለው በየኔ ዓላም ነው ህዝባዊ አመጹ በተነሳበት ጊዜ ያ ማንዴት ተወስዷል ግን ምንድነው በሌላ በኩል ግን ይገባኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገቨርን ማድረግ አለበት የኢኮኖሚ ገበር ኢኮኖሚውን ገበር ማድረግ አለበት ፖለቲካው ብቻ አይደለም ኢኮኖሚው ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኢቨን ይሄ ተርሙስ ከመያልቅም ጊዜ ድረስ አንዳን መሰራት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ይገባኛል እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሱን ማድረግ የግዱ ነው ምንም ማድረግ አይችልም እና ፕራይቬታይዜሽኑ ከዛም ጋር የመጣ ነው አሁን ያለን የኢኮኖሚ ችግር በተለይ የውጭ ምንዛሬን ችግር ለማስወገር ተብሎ የታሰበ ነው እና እኔ አንድ ሰጀስት ማደርገው እንደዛ ከሆነ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆኑትን በተለይ አትራፊ የሆኑትን ድርጅቶች ወደ ኋላ ማቆየት አሁን ለምሳሌ ይሄ ካውንስሉ አድቫይዝ ሊያርክ ከሚችለው ነገር አንዱ ቅደም ተከተል የማስያዝ ነገር ፍጹም ፕራይቬት ሊሆኑ የሚችሉ የስኳር ፋብሪካ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የመሳሰሉትን ሆቴሎች የመሳሰሉትን ነገሮች ስርዓት ባለው መንገድ አካውንታብል ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ፕራይቬታይዝም እንዲሆኑ ሐሳቦችን የማቅረብ ነገር ለሌሎች ግን ረዘም ያለ ጊዜ እንደሚያስፈልገው ደግሞ ሞር ፉል ማንዴት ያለው መንግስት እስከሚመጣ ድረስ እንዲጠብቅ ምናልባት ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት መልሶ ሊመጣ ይችላል በመርጫ በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ حزب በሚሰጠው ማንዴት ፕራይቬታይዝ ማድረግ ካስፈልገም ያኔ እንዲያደርግ የማድረግ ነገር ኢትዮጵያውያን ግን ደግሞ ኢንዘሚን ታም ያለውን ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ደግሞ እንትን ለማረጥ ለማቃለል አሁን በውጭም በትራስት ፈንድ የሚባል ነገር ተነስተዋል በሌላም በሌላም በሬሚታንስም በተለያየው ነገር ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚረባረብበት ሁኔታ መፍጠርና እንደዚህ አይነት ትልቅ የሀገር አሴት የሆኑትን እንደው በቸኮላ ለፕራይቬታይዝ እንዳይሆን ወይ ማድረጉ ነገር ቢታሰብበት እና ምናልባት ካውንስሉ አይ ቲንክ አንድ አድቫይስ ሊሰጥ የሚችለው አሎንግ ዚስ ላይንስ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ካልሆነ ግን አዝ ኤ ግሩፕ ኦነስትሊ አሁን የተነሱ ስሞችም አሉ እኔም ቢሆን በፍጹም እዛም ቦታ መግባት የለለባቸው ሰዎች ናቸው በየመላቸው ናቸው አሁን እንደ አቶልደቱ አይነቱ እንደዛ አይነት ቦታ መግባት የለለበት ሰው ነው በመሰረቱ ፕሩፍ ያደረገ ሰው ነው ታይም ኤንድ ጌም ትረስቶርዝ ያሆነ ሰው ነው እኔ እንዴት እንደዛ አይነት አቴንሽን አግንቶም እዛ እንደገባ ሌሎችም አሉ እዛ እንትሩስት የገቡ ሰዎች አሉ የሆነ ሆኖ ግን እንዳልኩት ነው የፖለቲካል ዲሲሽን ነው ሶ ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ግን ምናልባት እዛው ውስጥ ያሉ አንድ አንድ ጥሩ ሰዎች አሉ በየ ስለማስብ ከመንግስት ጫና ወጣ ያሉ ሰዎች አሉ በየ ስለማስብ እነሱ ሆፕፉሊ ጥሩ የሆነ አድቫይስ ይሰጣሉ በየ ተስፋ አድርጋሉ ወጭን ማይቴ ለኔም መጥፎ መጥፎን ከማንሳት በጣም ጥሩዎቹንም ማንሳቱ ተገቢ ነው በየ ያስባለው እና ለን ጨዋቲም አሉ ከዚህ ሄዱ ሰዎች ናቸው ሶ እንደዚህ ጥሩ ጥሩውንም ማንሳቱ ተገቢ ነው ግን ሞር ኦለስ ፖለቲካል አይነት ይዘት አለው ይሄ ምን ያህል አድቫይዘሪ ካውንስል ይሆናል አይሆንም ይለው ከእንደገና ደግሞ ቀደም ያለሳ ነው ስልጣንና ሐላፊነቱ ይወስ ይወስ ነው አለ ዝም ብሎ አድቫይዝ የማድረግ ነገሮች ከሆኑ ምንም ትርጉም አልባንም ይሆነው ያጠቃለልን ስለሆነ የሚዲያው ሮል ምን ይሁን ሳቾ ደግሞ ደጋግሞ ስላነሱት ምናልባት በአንድ ግለሰብ ስለተወከለ ሚዲያው ተወክሏል አላቀም ግን የዘ ሮል ኦፍ ሚዲያ ምንድነው በዚህ በፕራይቬታይዜሽኑ በካውንስሉም በመኑ እሱ ላይ ያሳብስቱበት ጥሩ የሚዲያ አስተዋጽኦ ሆኖ ያለበት እንግዲህ ከራሱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይመስለኛል ከዚህ ከየኮሚቴውን አመራር ጀምሮ በሚለ አራተኛ መንግስት ነው እንደተባለው 
ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር ከዚህ እንትን ሁኔታ እየገመገመ ለህزب ለውሳኔ እንዲቀርብ የማድረግ ነገር ነው ህزبው እንዲወሰን የማስተማር የማንቀጥ ነገሮችን ነው ማድረግ ያለበት ስለዚህ መረጣው ጀምሮ ሚዲያው ለምሳሌ ለያንዳንዱ በዚህ ኮሚቴ ላይ የተሳተፉት እንትኖች በርግጥ ወርዝ ያደርጋሉ ወይ የሚለውን ጀምሮ አሁን ዛሬ ከተነሳው ጋር በተጀመረ ሁኔታ ያንን መከታተል እና ለህزب ማቅረብ በየጊዜው በግልጽ ህዝቡ እንዲወያይበት የማድረግ ነገርን ማስተማር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በሂደት ደሞ ራሱ አሁን ቀደም እንዳልነው እነዚህ ነገሮች በበለጠ በንወያይ ሚዲያው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቢያነሳቸው በጣም ጥሩ ነው በየምገምተው የዚህ የዚህ አድቫይዘሪ ቦርድ ወይም ደግሞ ያማካሪ ካውንስሉ ሐላፊነቱን በተመለከተ አሁን ቀደም ያልናቸው ነገሮች ስልጣን እና ሐላፊነቱን ፓወር አለው ወይ የሚሉት ነገሮች በተጠጋጋሚ መተንተን መተንተንና ማቅረብ በተለያዩ ግዚያቶችን የተለያዩ ሙያዎችን ባለሙያዎችን ማቅረብ ግለሰቦችን ተራው ህዝብን ታች ወርዶ የማነጋገር ነገርና አስተያየቱን መስማት ለምን አሁን እንደምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎቹ በዛሬ አምስት አመት ወይም አስር አመት ላይ ፖለቲካን ማይከታተል በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው አሁን እንደማይሆነ ብዙ ሰው ፖለቲካን ይከታተለ ይሄን ፖለቲካን ያገሩ ጉዳይ የሚያሳስቡ የታየው አሁን ዶክተር አብይን በመደገፍ እንትላያየነው ነገር ነው እንግዲህ ያንዳንዱ ሰው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገሩ የሚከታተልበት ግዜ በጣም ከፍተኛ ሆኗል ሁሉም ስቴክ አለይ ነው ብለው ያንዳንዱ የሚለው ነገር የማደርገው ነገር ሁሉ ለውጥ አለው የሚለው ነገር በደንብ እየታየነ ያለው ያንን ማስተማር ነው በበለጠ ማስተማር ነው ያለብን ብዬ ነው የምገምተው መማር አለበት ህዝቡ እና ይሄ አሁን በዚህ በፕራይቬታይዜሽን በተመለከተ አንደኛ ነገር የተመረጡት አድቫይዘሪ ቦርዶቹ ብቁ ናቸው ወይ ስራቸው ሊሰሩ በሚችልበት ሁኔታ ነው ወይ ከዛም በኋላ ይሄ አድቫይዘሪ ቦርዱ ብቃት ማን ነው የማስፈጸም እንትኑ ምን ያህል ነው ፓወሩ ምን ያህል ነው በሚሉት ነገሮች ላይ መወያየት አለበት ከዛም በተረፈ ደግሞ ይሄ እንትን ኢንዲፔንደንት በሆነ ተቋም መስራት ይነበረበት ወይስ አሁን ባለው ሁኔታ በአድቫይዘሪ የሚሰሩት ስራ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር የሚሆኑ ነገሮችን ብቻ ለውሳኔ የሚሆኑ ነገሮችን የማቅረብ ብቻ ነው ሞን ያለበት በኮሚቴው ላይ የህዋት ሰዎች የኤፈርት ሰዎች ገብተው ወደ ፓርቲ ተጽዕኖ እንዳይኖርበት በፊት የነበረው የዚህ የሙስና ለፓርቲ ያደረለ አስተራሮች እንዳይሆኑ በሚያስፈልበት ሁኔታ ላይ ያሉት ነገሮች ሁሉ እየመረመረ ይሄ የኢንቨስቲጌቲቭ የሆነ ምርመራ ምርመራ የሆነ ጋዜጠኝነት ሁሉ መስራት ያለበት ብዬ ነው የምገምተው ስለዚህ ከሚዲያው ባሁኑ ሰዓት ማድረግ ያለበት ሪሰርች መስራት አለበት ማለት ነው ሪፖርቶችን ብቻ ያገኘ ከተጻፉትን ብቻ ሳይሆን ኢንቨስቲጌት አድርጎ ገብቶ አንዳንድ ነገሮችን ሁሉ አጣርቶ የማጋለጥ ነገርና ለምን አዘይን ደብዘዴ የሁላችንም እንትን ምንድነው እቺ አገር አንድ እንኳን በዘመኗ ነጻ በሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ገብታ ሁሉም ህዝቦቿ እኩል በዚች ባላት አግሪቶ ባላትን ሀብት ሁሉ እኩል ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሰርቶ የሚበላበትን ሰርፎ የሚያድርግበትን ስርዓት የመመስረት ነገር ነው የሚሆነውና ያንን ስርዓት በማስቀኘት እንትላይ እያንዳንዱ መስተታፍ አለበት የሚዲያው ትልቁ ሮል ማስተማር ማንቀጥ ህዝቡን አሁን ብዙ አይ ቲንክ እንደምናየው ህዝቡ ለማወቅ ብዙ ነገሮችን ትላል ነገር ግን አይተን እንደሆነ አሁን ለምሳሌ ለሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገሮች በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ የሚወጡት ነገር ብዙ ሰው ነው ውጅም ብሩስት ነው የሚከተው ባንድ ጊዜ ነው ስሜት ውስጥ የሚገባው በዚህ ሰሞን ምን ሰምተን ሰምተን አለ አሁን በዶክተር አብይ ላይ ያለውን ነገር እንትም ሰዎች እና ሶሽ ሲያለውሱ ነበር ሊያ የሚሆነው ምን እንደሆነ ኢንፎርሜሽን በተመለከተ ሚዲያው የበለጠ ብዙ ስራ አልሰራም የሚዲያውን ስራ እኮ አሁን ተከተው ያሉት እኮ እንንተ ናቸው እና እና ጆኒ ማኛ ሌሎችም ናቸው ምን በጣም 24 hour እኮ ምን ጨፈጭፉት ያሉትና እነሱ በራሳቸው በኩል አስተዋጽኦ አድርገዋል ነገር ግን ከዛ በበለጠ በኢንቨስቲጌቲቭ ሪሰርችን መሰረት ያደረገ ደሞ ወሬዎቹ ደሞ ይሄ አውቶንቲክ የሆነ ወሬዎቹ ኢንፎርሜሽኖቹ ከተጣራ ወገን ላይ የቀረቡ መረጃዎችን የማቅረብ ነገር አስፈላጊ ነው በዛ ሁኔታ ብዙ እየተማረከ ሄደ ሚዲያው ያስተማረከ ሄደ እነዚህ በየጊዜው ከሶሻል ሚዲያ ከፌስቡክ ላይ በሚለጠፉ ወሬዎች እንትና አይደለም እና ያ መጥፎ ነገር ነው በፌስቡክ ላይ የሚሆን ነገር አገር ሁሉ ሊለውጥ ይችላል ሰው የሚያገኘው ሚስ ኢንፎርሜሽን የበዛበት ሀገር ነው አሁን ሚስ ኢንፎርሜሽን በጣም ከፍተኛ ሁኔታ እንትና ያለበት ሁኔታ ነው ህዋትም እንደሰማ ነው ከሆነ አሁንም ቢሆን ለበዚህ እንትላ በጣም ብዙ የሶሻል ሚዲያ ላይ የፌስቡክ አባላቶችን እንትናድርጎ እስከመቶሺ ለማሰማራት እስከመቶሺ ለማሰማራት ወይም ማሰማርቶ እና ህዝቡ ውጅም ብሩስ ለመፍጠር ባለበት ሁኔታ ስለሆነ ሚዲያ አሁን ነው ከፍተኛው ሚና መጫወት ያለበት ህዝቡን ከትክክለኛ 
ክሬዲብል የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚያገኝበት ሁኔታ ማቅረብ ማስተማር በእንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ እንዳይወናበድ የማድረጉን ነገር የመስራት ነገር ነው የሚሆነው እና እኔ በዚህ በፕራይቫቴዛሽን ሂደቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ አፈጻጸሙ ድረስ ያለው ነገር እየተከታተለ ለህزبው የማቅረብ ለፓርላማዎቹ የማቅረብ ለሚኒስትሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሄድበትን ነገር የማድረግ ነገር አክቲቭ የሆነ በጣም በጣም አክቲቭ የሆነ ስራ ሊሰራ ይገባል ነው ብዬ የሚያምነው ሚዲያ ላይ ዶክተር ሽፈራው ጨምሮ አለ አይስ ጀስ የተወሰነው ትክክል ነው አይ ቲንክ ሚዲያው ትልቅ ሮል አለው ምናልባት የዛ አራት ወር የተደረገው ለውጥ ስካውን ድረስ አንዱና ትልቁ ፋይዳው ሚዲያው ነጻ ማውጣቱ ነው አይ ቲንክ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ትልቅ ክሬዲት ሊሰጠውን ይገባው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ነጻነት የመፍጠሩ ጉዳይ ነው እና ይሄ ኢንፎርሜሽንን በማቀበል ብቻ ሳይሆን ሚስ ኢንፎርሜሽንን በማስወገድ ረገር ከፍተኛ ዋጋ ይኖራል ብዙ ጊዜ ሚስ ኢንፎርሜሽን ሩመሮች ከንቱዎሪዎች ሚስፋፉት ሚዲያው እንት ሲሆን ነው ቁጥጥር ውስጥ ሲገባ ነው እና ኡነቱን ከውሸት መለየት የማይቻልበት ሁኔታ ሲኖር ነው ችግሩን ይፈጥራውና አይ ቲንክ ነጻ መሆኑ ሚዲያው አም ሹር እየጠራ ይሄዳል ይሄ በየፌስቡኩ ዝም ብሎ ያልሆነ ወር የሚያወራው ሁሉ ትንሽ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይጠፋ ህዋት ወያኔ 100000 ሳይሆን ምናልባት ሚሊየን ሰራዊት ሊያስተማራ ይችላል አይሰራ በፍጹም አይሰራ ምክንያቱም ኡነት ፓወርፉል ነው ኡነት መድረክ ካገኘ መድረክ ካልተገኘ ካልተከለከለ ፓወርፉል ነው እንደውነት የሚቀይር ነገር የለም እና አይ ቲንክ እንግዲህ ኢሳተም ሌሎችን ሚዲያዎች ያገር ቤት ውስጥ ያሉት አሁን የሚያቀርቡት ነገር ስናይ ጥሩ ነገር ነው እና ሚዲያው ከፍተኛ ዋጋ አለው እና ይሄ ፕራይቬታይዜሽኑን በተመለከተም ትልቁ ቁም ነገሩ በየጊዜው አፕዴት የመሰጠት ጉዳይ ለጋዜጠኞች ኢንተርቪው መቅረቡ ጉዳይ እንግዲህ አም ሹር ሊቀመንበር ጻፊ ምናምን ይሻሻው ማሉ ካውንስሉ በየጊዜው ለሚዲያ አቬሌብል የሆኑ መግለጫ መስጠት ሃርድ ኳሽንስ ከባድ የሆኑ ጥያቄዎችን መመለስ እንደዚህ ከሆነ ትራንስፐረንሲ የምንለው ነገር ለ21 ዶቹ ሰዎች አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይሄ ነገር ወደ ሚዲያው እየቀረበ እየቀረበ የኢትዮጵያ ህዝብ ጀጅመንቱን እንዲያሳልፍ መሆን አለበት ማለት ነው እና አትልቅ የሚዲያ ዋጋ አለው ብዬ ነው ማሰው ሌላው ሁለተኛው ነገር አበል የንቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚዲያ የመቅ የመቅረብ ጉዳይ ነው አይትን ትልቅ ዋጋ አለው እሱ ብቻ ሳይሆን እሱ ሁሉ ጊዜ ሚዲያ ሊቀርብ አይችልም ሌሎችም ስራዎች ሳላሉበት ትራስት የሚያደርጋቸው እሱ ጋራ ለውጡን የሚያራድሙ ኃይሎች በተደጋጋሚ ወደ ሚዲያ መቅረብ አለባቸው ያ ሲሆን ይመቱታል አሁን ሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተመለከተ የሆነ ያልሆነ ፍሬኩንሲ ኪስ ይስፋፋ ነበር ግን ቴሌቪዥን ሾው አፓደረገ ጳጳሱን ለመጎብኘት በሄደበት ሁኔታ በቃ ሌላም ሁሉ ይመታው በአንድ ጊዜ በማርፈጃው ነው የሚጠፋው እንደዛ አይነት ውሸቱ ስለዚህ አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ የሚዲያ አንተናለው አቀራረብ አለው ጥሩ ተናጋሪ ነው ለሚዲያ ራሱን አቬሌብል ማድረጉ ብዙ ነው ውሸት የሚመታ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ፕራይቬታይዜሽኑን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ አገሪቱ ውስጥ የሚደረገውን ለውጥ ጥሩ ነገር መልክ እንዲኖረው ለማድረግ አቬሌብል መሆኑ ለሚዲያ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ነው በተረፈ አይ ቲንክ ኢሳቶችም እናንተም በርቱ ይሄ ያለው ለውጥ በቀላል በማይባል ደረጃ እንደ ኢሳት አይነት ድርጅቶች ያደረጋችሁት ማስተዋወቅ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረሳው የማይችል ውለታ ነው እና እናንተም በርቱ ነው ማለት አው እንግዲህ ሚዲያው ላይ ያተኩርኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄን የዚህ ፕራይቬታይዜሽኑን ሲያነሱ እንደ አንድ የቁጥጥር ሜካኒዝም ሌሎችም ሀገሮች ሚዲያዎቹ ናቸው የተቆጣጠሩት እዚህ ኦኬ ስለዚህ ሚዲያውን እንቆጣጠረው ማለት የቁጥጥሩን ስራ ሚዲያው ይስራ የሚል ስላለ አንዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ሚዲያ ነው ያለው ሚለውን ሞሰን ስለ ስለሚገባ ነው ምን አሪሊ ያ ሚዲያዎች እንትን አላቸው ወይ ምን ያህል የቁጥጥር የኛ ሚዲያዎች ጥራት አላቸው ወይ ከእንደገና ደግሞ ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ይከዳል ወይ አሁን በግለሰብ ደረጃ እንኳን ስናነሳው እውነት እያንዳንዱ ሰው ግለሰብ ተነስተው ውይ ተደርጓል ወይ አኛ ነው እዚህ ያርግ ነው ያለ ነው እንደ አድቫይዘሪ ውስጥ የገቡ ሰዎች ትክክለኛ ነገር ያደርጋሉ ወይ ከሚል የሚነሳ ነው ምናልባት ዶክተር ሽፈራው ካንተ ማጠቃለ ያሉ ሰድና ሌላ ጊዜ እዚህ የኢፈርትን በተመለከተ ሌላ ጊዜ ውይት እናደርጋለን በአጠቃላይ 
በዚህ በፕራይቬታይዜሽን ሱሪያውም በአድቫይዘሪ ካውንስሉም እንደ ፕራይም ሚኒስትሩን አንድ ሁለት ሶስት ብለ አድቫይስ ስትምትባል እንደ አድቫይዘር ካውንስሉ ምንድነው ተሰጣው አንድ ሁለት ሶስት አይ ቲንክ ምናልባት የመጀመሪያውን ቺን አይ ቲንክ ነገሮች በፍጥረት እየተቀያየሩ እንደሆኑ እናውቃለን ቀላል አይደለም 27 አመት ተገድቦ የነበረ ነገር ነው የፈነዳው እና በፖለቲካው በማሃበራው በኢኮኖሚ ብዙ ነገሮች አሉ መደረግ ያለበት ያገሪቱ ችግር ከራስ ጸጉር የበዛ ነው ብዙ ችግሮች አሉ እና አንዳንዶቹ ጊዜ የማይሰጡ ችግሮች ናቸው እና ከዛ የተነሳ ነገሮችን በፍጥነት የማድረግ ነገር አለ ግን እኔ አንዳው አንድ ነገር እንደው አድቫይስ ማድረግ ቢኖርብኝ ነገሮች ትንሽ አድ ሆክ እንዳይመስሉ እንዳይሆኑም እንዳይመስሉ ምናልባት ፕላን ነገሮች ካሉ አሄድ ኦፍ ታይም ለሰው መንገር የማስረዳቱ ነገር አስፈልጊ ነው ኢቨን ለሚዲያው ይሄ ነገር አስፈልጊ ነው ምክንያቱም ሚዲያው ከብሬኪንግ ኒውስ ወጥቶ አሁን ቀደም ያልናቸውን ኢንቨስቲጌቲቭ የሆኑ ስራዎችን እንዲሰራ ሎንግ ተርም የሆኑ ፊቸሪስቲክ የሆኑ ለወደፊቱ የሚያስፈሉ ጉዳዮች ላይ ግዜው እንዲያጠፋ ይረዳል ግን በሰርፕራይዝ የሚያስ ከሆነ ሚዲያው በብሬኪንግ ኒውስ ዓለም ውስጥ ብቻ ነው የሚኖረው ሌላ ነገር ለመስራት ግዜ የለው እንደገና ደግሞ እናውቃለን የሚሸጠው አቴንሽን የሚስበው ብሬኪንግ ኒውስ ስለሆነ ማለት ነው እና አይ ቲንክ እኔ አንድ ለጠቃሚ ሚስተር ሰጀስት ማደርገው ነገር አይ ሆፕ ሂ ኢዝ ዎርኪንግ ኦን ኢት ምንድነው ምንድነው ቢትዊን ናው ኤንድ ዘ ኔክስት 2 ኢየርስ 3 ኢየርስ ዋት ኤቨር ፕላኑ ምንድነው በተለያየ መንገዱ በኢኮኖሚ ይሁን በማህበራዊ ይሁን በፖለቲካዊ ይሁን ምንድነው የተወሰነ ራፍ የሆነ አይዲያ ቢኖር አይ ቲንክ ሰዎች ጋዜጠኞችም በተለይ ግዚያቸው ወስዶ ኢንቨስቲጌት ማድረግ ይችላል ነው ብያስባ ነው ሚዲያውን በተመለከተ ቀድም ያልከው ኤርሚያስ ልክ ነው አገር ቤት እንግዲህ 27 አመት ሺህ መደመር የኖረ ሚዲያ ኦቨርናይት ተንከራ ሊሆን አይችልም ግን አሜዚንግሊ ጥሩ ካምባክ ያሳዩ ነው አንድ አንድ እንትኖችን ሳያቸው እና ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው ሁልጊዜም ግን ጥራት የሚመጣው ከኮምፒቲሽን ነው ኮምፒቲሽን ሞኖፖሊ ባለበት ሁኔታ ጥራት ሊመጣ አይችልም ስለዚህ ኮምፒቲሽን አለ ከውጭም ከአገር ቤትም ስለዚህ ጥሩ ዴሊቨር ማያደርገው የኒው ሳውት ሌት እየጠፋ ነው የሚሄደው ኮምፒተንት የሆኑት የበለጠ አምባቢም ተሰሚም እየኖራቸው ነው የሚሄደው እና አይ ቲንክ ይሄንን የሚዲያውን እንትን የማስፋቱ መብቱን ምህዳሩን የማስፋቱ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛው እንዲቀጥልበት ነው ማሳስበው ሚዲያው ግን ኦነስትሊ ሪስፖንሲብል እኔ ብዙ ጊዜ ህዋት ወያኔ ኦ ሚዲያው ሪስፖንሲብል አይደለም ምናምን ሲል ቃወም ነበር ምክንያቱም ያኔ ጭቆና ስለነበረ ማለት ነው ግልጽ የሆነ ጭቆና አሁን ግን ደግሞ ሪስፖንሲብል መሆን እንደሚያስፈልግ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ዝም ብሎ የተገኘችውን ብሬኪንግ ኒውስ ይዞ መብራት ብቻ ሳይሆን ረጋ ብሎ ሊያስተምር የሚችል አገር ሊያነጽ የሚችል አገርን ትራንዚሽን ሊያደርግ የሚያስችል ሐላፊነት የተሞላበት አይነት ሪፖርቲንግ እንዲኖርም በዚህ አጋጣሚ ለሚዲያው ማሳሰብ ጥራ ወደ ምን ፈልገው ያስተሳሰብ ቀረጻ ሜዶ አይቀርም እንደውም አንድ መጽሐፍ መቼለት አዲስ ይወጣ ያነበኩ ነበርና የፌክስቡክ አክቲቪዝምን ወይም የሚዲያ አክቲቪዝምን ከሰው ልጅ ባዮሎጂክ ባዮሎጂካል ሜካፕ ጋር ይሄ ቦዲ ስትራክቸር ጋር ያይዞ ነው የሚያነሳው ሰውነታችን መጀመሪያ ለመጥፎ ነገር ሪአክት ያደርግና ቀስ ያለ ከመጥፎ ነገር መውጣት ነው የሚፈልገው ሁሌም ሰውነታችን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ማየት የሚናፍቅ ሰውነት ነው የሚወረን ኡነተኛ ነገር ትክክል ሪላክስ የሚያደርገን ስትረስ ውስጥ የሚስከተን ይሽት የሆነ ነገር አይደለምና በሂደት ፌስቡክም ሚዲያውም ወደ አስተሳሰብ ቀረጻ መሄዱ አይቀርም አሁን በተለይ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ትልቅ ሚናዎች እየተጫወተ በራሱ እየተሸነፈ መውጣቱ አይቀርምና በህግ በመንግስት ከሚሆን ሰዎች ምናልባት ትላንተ 10000 ሰው ሲያይ ነበረው እየቀነሰ እየቀነሰ ሜዶ አይቀርም አስተሳሰብ ቀረጻው ውስጥ ትኩረት ካላደረገና እሷንም በዚህ ጠቁም ይለፍና ማጠቃለያን አንሳ ነው በጣም ጥሩ ነው ማጠቃለያው እኔ ምለው እንድነው ሁለት ነገር ነው አንደኛ በሚያን ነገር በሚመለከትና በፕራይቬታይዜሽኑ በሚመለከት ነው ፕራይቬታይዜሽኑ በሚመለከት በተጋጋሚ ብለናል ነገር ግን ለማጠቃለል ያክል ይሄ የተቋቋመው ካውንስል የአድቫይዘሪ ካውንስል ተዋጾ በጣም ጥሩ አመራረጥ ነው የቤረታ ተዋጾ የዩኖ ዲሞግራፊክ ሌሎች ነገሮች ሁሉ በጣም ጥሩ ናቸው ነገር ግን አድቫይዘሪ ሮሉ የማማከር ብቻ ምክር የመስጠት ብቻ ከሆነ ይሄ ግልጽነትና ተጠያቂነት ፕራይቬታይዜሽኑ ሲጀመር 
የማረጋገጡ ነገር ላይ ትንሽ ጥያቄ ያለ ይመስላል ለምን አድቫይዘር ከሆነ ሐሳብ ብቻ ነው የሚያቀርበው ነገር ግን ከዛ በላይ ብቁ ስልጣን ፓወር እንዲኖረው ያስፈልጋል ፓወር ከኖረው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ስለዚህ እንግዲህ አለበት ብሎ ይወሰናል ነገር ግን ማማከር ከሆነ ይሄ ነገር እንደዚህ አይደለም ስለዚህ ለሌላ ሰው እንዲወስነው የማድረግ ነገር ነው የሚሆነውና ያ በዛ ደረጃ ላይ ያለው ነገር በደም አይ ቲንክ እየጠራ የሚሄድ ይመስለኛል አንዱ ነገር በዛ ሁሉ የሚስተካከል ሁለተኛ ይሄ ራሱ ስራውን ለመስራ ፕራይቬታይዜሽን የሚሰራው ነገር በፋይናንስ በኢኮኖሚና ፋይናንስ ሚኒስትር ውስጥ የሆነው ነገር ከመንግስት ስራዎች ጋር ኮንፍሊክት የሚያደርግ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ሊያመጣ ይችላልና ራሱን ኢንዲፔንደንት የሆነ ኮሚሽን ቢቋቋምና ይሄንን ስራ ብቻ የሚከታተል በባለሙያዎች የተሟላ ነገር ግን እንደገናም ደግሞ በማኔጅመንትም ብቃት ያለው ባለበት ሁኔታ ላይ ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ምለው ሶስተኛ ግን በሚዲያ ደረጃ ላይ ባለው ይሄው አሁን ያለው ነገር ነው ይሄንን ነገር በተደጋጋሚ ማስተማር ያስፈልጋል በከፍተኛ ሁኔታ በደረጃ በደረጃ ህብረተሰቡንም የዚህንም የካውንስሉንም ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሌሎች ሚኒስትሮችንም ሌሎች ተቋማቶችንም በየጊዜው በተደጋጋሚ የማስተማሩ ነገር በጣም ጥሩ ነው እኔ በዚህ በተጨማሪ የምለው እኔ ሰዓትን መመክረው ወይም ደግሞ ምናልባትም ከሌሎች ማግኘታችሁ ይሆናል አንዱ ነገር ይሄን ስራ በመስራት እንትላ ይሄን ያሁን ምናልባት እዚ ሰዓት እዚ ብቻ ሆነዋችሁ የምትሰሩት ስራ መረጃዎችን በማግኘት ብቻ ነው የተመሰረተውና መግባት እግራችሁን የጎተታችሁ ነው የሚሉ ሰዎችም አንዳጭ ያሉ በዛ ላይ ምናልባት ምን እንደሆነ አላውቅም እየተሰራበት እንደሆነ ሰምቻለሁ በደም በመግባቱ ግን እዛ አባሁን ሰዓት መግባቱና እዛው እግ ሆኖ ከሆነ ሚኒስትሮችን ሄዶ ይሳት ማነጋገር ይችላል ህብረተሰቡን ማነጋገር ይችላል ስለዚህ ኢሳት አሁን እዚ እየሰራ ያለውን በጣም ውጤታማ የሆነ እንግዲህ ደዝ ለለውጡ ያለውን አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ነጻ በሆነ ሁኔታ እዛ ደሞ ቢሰራ የበለጠ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላልና እኔ ኢሳት ወደ ሀገር ውስጥ ቶሎ መግባትና ይሄን አሁን ያለውን አጋጣሚ መጠቀም እና ደሞ ለውጥ በማምጣት እንትላም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ለምን ሀገር ውስጥ ያለው እንትላ አሁን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብቻ ነው ምናልባት አሁን ኦኤምኤን ኦኤምኤን ገብቷል እናንተም ገብታችሁ ኢሳቶች በደንብ እዛ ያለው ለዚህም ለፕራይቬታይዜሽኑ ለሌሎችም ስራዎች አስፈልጊ የሆኑት ነገሮች መስራት ይቻላልና መረጃ ላይ ብቻ ሰከንደሪ ኢንፎርሜሽን ነው እናንተ ያገኛችሁ ያላችሁት በዳታ አሰባሰብ ላይ ፕራይመሪ ዳታም ይባላል አለ ፕራይመሪ ዳታ ደግሞ እዛው ቦታው ላይ ሆኖ መረጃዎችን የማግኘት ነገር ነው ስለዚህ ያንን በመስራት እንትላይ ኢሳት ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ይሄን ስራ ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ዶክተር ዘላለም እንግዲህ ያቀርብከውን አስተያየት ለሚመለከታቸው ሰዎች አደርሳለሁ እ ፕሮሰሱ እንዳለ እኔም ሰምቻለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕራይቬታይዜሽን አማካሪ ቦርድ እና የፍርድ ጣፋንታ በሚል ራስ ነበረ በዛሬው ኢኮኖሚ አውድ ለመወያይት የፈለግ ነው ነገር ግን ከጊዜ አቋያ የፕራይቬታይዜሽን የፍርድ ጣፋንታ ምን ይሁን የሚለውን ለእንዳስሰዋል ቻልንም ሌላ ጊዜ ሰፊሳ ሰተን እንዳስሰዋለን እሱ ብቻ ሳይሆን የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አድቫይዘሪ ቦርዱንም እና ራሱ የዚህ የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ምን ለመስራት ነው ስልጣንና ሐላፊነቱ ምንድነው በትረስት ፈንዱ አድቫይዘሪ ቦርዱ ውስጥ የተመደቡት እንደማናቸው በትክክል እዚህ ያነሳናቸው ችግሮች ይቀርፋሉ ወይ የሚሉትንም ራሱ ነው ቻለ ፕሮግራም እንሰራለን ለዛሬው ስለ ተከታተላችሁን በጣም እና መሰግናለን ዶክተር ዘላለም ተክሉ እንዲሁም ዶክተር ሽፈራ ሊሉ ያው የፕሮግራሙ ባለቤቶች ናቸው በጣም መሰግናለሁ ሌሎች የሂሳት ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ የጋበስኩ ኮድ ይሰናበታለሁ ሰላም